ክብራትና ክብራን የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ተከታታዮቻችን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ታሪክ የሲዳማ حزب አስረኛው ክልል በመሆን በሰላማዊ ትግል ያስመዘገበው ውጤት ለሲዳማ ወዳጆች እንዲሁም ደግሞ በፌደራሊዝም ለማታመኑ ፖለቲከኞች በሙሉ መልካም የብስራትና የድል ዜና ነው በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ይሄንና ሌሎች ጉዳዮችን አስመልክቶ እንግዶችን እየ ቀርብ ያለው አቶ በራሳ ኩማሎ ዶክተር በሃይሉ ለላሞ አቶ አብርሃም እንዲሁም ደግሞ አቶ አስቻሎና አቶ አክሊሉ እዚህ ይገኛሉ በሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ የተሰማቸውን ጉዳይ ወደና አንተ ሊያደርሱ ዛሬ አመጣዋል እንግዶቼ እንኳን እንደና አመጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አብሮ ደስ አለን በቀደም ተከተል አካቶ በራሳ ኩማሎ ወይስ ከዶክተር ባህሉ ቤላሞ ኦኬ ከዶክተር ባህሉ ቤላሞ ወይ ጀመርና ሲዳማ አስረኛው ኢትዮጵያ ክልል ሆኖ መዋቀሩን እንዲሁም ደግሞ የተግሉ ፍጻሜ መሆኑን ዛሬ አብስሯልና በግልህ ምን ተሰማ
ነበር ብዙ የውስጥ ነበር ተውጪም ብዙ የሰሩ ስራዎች ነበር ዛውስት አልገባ በተለያየ ምክንያቶች ረፍት አልነበረም ተገላግል የሚል ስሜት ተላይ አልደረስኩም ነበር አሁን ግን በጣም ከፍተኛ የሪሊፍ ዴሞን ስሜት ነው ሰማን ና አውታት እንኳን ደሰላችሁ መላእክት ያባል መቶኑ ፐርሰንት በፐርሰንት ጨምሮ እንኳን አውቶ ሳለን ለጪውን ጊዜ ያሳምሩት እንላለሁኝ ከዚህ ደግሞ ያገዛችሁንን ሁላችሁንም እሽታችሁ ታጂ ወታችሁ ያሆናችሁ አክቲቪስቶች በተለያየ በየሰብ ተጠቅ ፕሮሞ በየሰብ አካባቢ ያሉ አክቲቪስቶች ተጋዘውናል እና ከደው ብዙ አክቲቪስቶች አሉ ስመራት ይቻላል ግን ጊዜ ስለሌለ ወልደን ተፈና ማመስከን ፈልጋለሁ እንኳን ደስ አለ አመሰግናለሁ ዶክተር ባህሉ በቀጣይነት ተመሳሳይ ጥያቄ የማቀርበው ለአቶ በራሳ ኩማሎ ነው በአቶ በራሳ ምን ተስማ አመሰግናለሁ ቴዲ እንግዲህ ዛሬ ለመናገር ቃላት ያጣለ እንግዲህ ኖረ ውስጥ ገብተ እዛ ተወልደ ነገሮችን ስለምጣቅ በጣም መናገር አትችልም እና በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ ብዙዎች እንግዲህ በተለይ ቀኑ እየገፋ በሄደ ቁጥር ብዙዎች አባቶች እነን ሳይው ያረፉ በጣም ያዘንን ነበር በትግሉ በትግሉ ውስጥ የነበሩ በሽንግልና ብዙ አባቶች ወደ ጌታ ሄደዋል እና እነሱ ሪፈረንደም ከተደረገ በኋላ ራሱ እነን ማይት እየተመኙ ነበርና አሁንም ቀኑ እየተገፋ በሄደ ቁጥር ያው ሰባት ወርና ከዛ በላይ ነው እንግዲህ የስልጣን ህግም ሳይደረግ የቆየውና በጣም ያሰብን እንቅልፍ ያጣንበት ጉዳይ ነውና ዛሬ እንግዲህ ለዚህ ቀን ስለበቃን እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁላለሁ በዚሁም ደግሞ ቀድም ወንድሜ ዶክተር ባህሉ እንዳነሳው እንግዲህ የብዙዎች ድል ነው የኛ የሰማ ህዝብ ድል ብቻ አይደለም እና ሁሉ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ከሲዳማ ጎን የነበረ በተለይ በስም የሚታወቁ ምሁራንና አክቲቪስቶች እኛም سنጠይቃቸው መተው በህግ አንጻርም በተለያየ ነገር ገለጻም በማድረግ በትግሉ ውስጥ ብዙ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው ያገዙናሉ እና እነሱን በሙሉ በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያንን በሙሉ እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ ይላሉ አመሰግናለሁ አቶ አብርሃም አቶ ቴዲ ለሰጠኝ እድል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔ ተሰማኝ ስሜት በርግጥ ብዙ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ እጅግ ኢሞሽናል ሆነ ነበር አሁን ላህ ለመሆን መወከራለሁና ካሳለፍ ነው ጊዜ አንጻር ቀድም ወንድሞቼም ገልጸውታል የብዙ ዘመን ያባቶች እየተቀባበለ የመጣ ትግል ስለሆነና እጅግ ብዙ ዋጋ ስለከፈልን በዛ ጥያቄያችን በሙሉ ፖለቲካ ስር ሆኖ ብዙዎቹም ስላልተረዱ ግን ሁኔታውን ይዘን ይዘን የከፈልነው ዋጋ አሁን በቃላት ከሚገለጸው በላይ ስለነበረ ብዙ ህይወት ስለአጣን ብዙ ነገሮችን ስለአጣን ያ ያን ፓርት ሳስታውስ እጅግ በጣም ኢሞሽናል ያደርጋል አሁን ግን ያም ሆኖ ይህ ያ ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ዛሬ ለዚህ ድል በክተናልና ደስታዬ እጅግ ለዘመናት ዝናብ አጥተው እንደቆየ መሬት ዛሬ ዶፍ ዝናብ ወርዶ እንደራሰ መሬት ነው እንደዛ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ በጣም ደስ ብሎኛል እጅግ በጣም ተደስቻለሁ ለዚህ ሁላችሁም የኢትዮጵያ ምዝ ደስታችን ተካፋ ለመሆን እድሜ ሰጥቶን እግዚአብሔር ይሄንን የሆነት ትግልን በእውነተኛ መንገድ ስላሳየ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ለሀገረም ህዝብ ለሲዳማ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ቴንክ ዩ ለሰጠኝ ዋው 
አቶ አስቻሎ ሽጉጤ እኔም እጅግ በጣም ዛሬ ታሪካዊ ቀን ነው በሰዳማ ታሪክ እስከዚህ ድረስ ሰዳማ ብዙ መስዋዕት እንትከፍሎ ራስን በራስ ለማስተዳደር ተጠይቀ የነበረውን ጥያቄ ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ብዙ ሆይት መስዋዕትነት የተከፈለበት ጥያቄ ዛሬ እንደ አንድ ሰዳማ ተወላጅ እጅግ በጣም ደስ ያለኝ ቀንና ዳግም የተወለደኩበት ቀን አርጌ የማይበት ቀን ነው ስለዚህ ለመላው ሰዳማ ነባሮች ለሰዳማ ልጆች ደጀቶች ሽማግሌዎች መስዋዕት የተከፈላችሁ ሁሉ በሙሉ ሰዳማ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ልንፈልጋለሁ መሰግናለሁ አትፋኪሉ እሺ ቴዲ ስለተጠኘ እድል በጣም አመሰግናለሁ ኦሬዲ እንዴት አርጌ እንደምገልጽ አላውቅም ይሄን ቀን ይሄ ቀን እንደመጣና ይሄን ቀን ለማየት የስዳማ ህዝብ በአለም አለ የሚባል ጭካነና አረምናዊ እርምጃ ወይንም ጉዳት ወይንም ጥቃት ደርሶበታል ኦሬዲ እንደምናውቀው የዛሬ ሁለት አመት ጀምሮ ሲታገለ ነበርውን ትግል እናውቃለን በዛ መሃልም ብዙ ሰው ህይወት መሳይነት ከፍሏል በጣም ከባል ነገር ነው እዚህ ውስጥ ያሰለፈው ቃል ግን ለማንኛው እንኳን እግዚአብሔር ኦሬዲኛን አትፍፎ ይሄንን ቀን እንደናይ እግዚአብሔር ካሉ ሆኖ እንኳን አታየን ይላለው እንደውም ደጋፊዎቻችንም ተቆናችን ፋይለዩ የተጋገሉ የነበሩ ብዙ የኢትዮጵያ አክቲቪስቶች እንደውም ሲቃወሙ የነበሩም የኛም ደጋፊዎች ስለነበሩ ምክንያቱም እንዲህ ተነክሪም ሲያደርጉን የነበሩ እንደሆነም ጨም እንደው እንደውም አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የዛሬን ቀን በእውነት ማለትም 28 አመት ሙሉ አንድ ነገር እንኳን በሕግ በሕግ መንግስቱ መሰረት የማይታይባት ሀገር ዛሬ ወነቴም በጣም በአለማችን ራሱ ሊያስደንቅና ሊያስመተግን ወይንም ሊያስመደግብ የሚችል ውጤትና ሁኔታ ያየን በቀን ስለሆነ መላው የሰዳማ ህዝብ ደጋፊዎቹ ተቃዋሚዎቹ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ተስተዳድራለሁ ያብየ በጣም ልብ የሚነካ ንግግር ነው እኔ ብዙ ጊዜ የሲዳማን ትግል ባሰብኩኝ ቁጥር እኔ የሚገባኝ ነገር አለና በተለይ ይሄ በዚህ ዘመን ያለው የተፈጠረው ትውልድ በብዙ ትክክለኛና ሚዛናዊ ጸሃፊ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በብዙ መንገድ ጽናት ሊሰራበት የመንግስቶች ሊደረጉበት የሚገባ ትግል ያደረገ ህዝብ ነው ያለፈበትን ጎዳና በትመለከቱ የትግስቱን ጫፍ በትመለከቱ በዛ መጠን ደግሞ ታክሶ ቀጠሪ ዞ ታዝ እንደገና ሞቷል ተገልሏል ተሰድቧል ብዙ ብዙ ልዩ ልዩ ነገሮች ተደርገውበትልና ይሄን ሁሉ በትግስት ያለፈ ህዝብ አይ ዶንት ኖ ምናልባት በግዜ ሂደት ብዙ ብዙ ለነናገር የምንችለው ነገሮች ይኖሩናል ግን የሲዳማ ህዝብ ያለፈበትን መንገድ እንዲሁ በቀላሉ የምናየው ነገር አይደለም ለብዙ ለሌሎች ቢሮዎችም አስተማሪ የሆነ መንገድ የተከተለ حزب ነው ሶሻል ሚዲያን ከመጠቀም ጀምሮ የፖለቲካውን የፖለቲካውን ንፋስ አንደርስታንድ ከማድረግ ጀምሮ በልዩ መንገድ ይህ ዋጋ ከፈለ ነውና እንደው ምዝጋ ከምዝጋናን በላይ ሌላ ነገር ቢኖር የሚገባው حزب ነውና ቢለቀስ በደስታ ቢነባ የሚያንስበት ነገር አይደለምና ወደ ከታይ ያቂዎች አልፋለሁ አቶ እስቲ ለበጀመሪያ ጥያቄ የማንሳው አቶ በራሳ ቁማሎ ይሆናል የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድነው እንግዲህ እንደምታውቀው ሲዳማ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት በተጻፈለት ህገ መንግስቱ ላይ አንቀጻ 47 ላይ በተጻፈለት መሰረት በሰላማዊ መንገድ መብቱን ጠይቋል መብቱን በመጠየቁ ብዙ ፈተናዎችን ብዙ ውጣ ወረዶችን ያለፈ حزب ነውና እንደው በአጠቃላይ ትግሉ ከተጀመረበት ያው አንተ እንግዲህ ወጣት ነህ አንተ ባለበት ካንተ ከተወለድክበት ነፍስ ካወቅበት ግን ጀምሮ ስካውን ያለው እንት ግን አጠቃላይ ሂደቱ ምን ነበር እንደው ሪቫይዝ እንደው ሰማራይዝ ብታደርቅ ባጭሩ አጠቃላይ የትግሉ ሂደቱ ከስቃሴ እንዴት ነበር እስቲ ባንተ ይጣንዴ ተገምግሙ 
اشي تيلي امسك جنالو انجدي انتم اندالكو اي سيداما تجيل تاريخ بني ملا يا لسو بتكل بروسيجرون تطبقوا درون تطبقوا يا اسكم قال يمي قال ايدلم ابزاغنيا انجدي شماغلو تشاچنا تشو يينيا يي تاريخ مصاحبنا الناسو سيتركو نو يمنسماو ونا الناسو ناتشو درون تطبقوا يمنا درو ግን እኔ ያው ሪፈረን እናረጋቸው መጻፍ አሉ ከዚህ በፊት በታጋዎች የተጻፈ የአደ ቤታና ሆቴሶ መጻፍና የዶክተር ወላሳ መጻፍ አለ እንዲሁም ካባቶች የሰማነው ነገር አለ እንግዲህ ይሄ ታሪክ ይሄ ትግል የተጀመረው በአያቶቻችን ዘመን ነው በ18 ዘጠናዎቹ አካባቢ ማለት ነው በ19ኛ ክፍለ ዘመን ላይ እና ከዛ በፊት ዳማ እንግዲህ በዛ አካባቢ ሲኖር እንግዲህ በራሱ በአካባቢው ሞተ ይተዳደር እንደነበረ ነው እንግዲህ የተነገረ በታሪክ ላይም የተጻፈው እንደዛ ነው እና ሳይማር ህዝቡ የራሱ የሆነ እንግዲህ የሚተዳደርበት ህግ አለው የሉዋ ስርዓት አለው በሸንጎ ይተዳደራል እንዲሁም የራሱ የሆነ የቀን እና የዘመን አቆጣጥር የነበረው ህዝብ ነውና እንግዲህ ኢትዮጵያ የሴንትራል ጎቨርመንት ሲመሰረት 18 ዘጠናዎች አካባቢ ነው እንግዲህ ግዛት ለማስፋፋት በተደረገው ጦሩ ወደዛ ሄዷል እንግዲህ ህዝቡ ይሄንን እንዲው አልተቀበለም እንግዲህ ግብር የማስገበሩን ሂደት በጉልበት ሄደው ከዚህ በፊት ያለን መጥፎ ነገር በሚደረግበት ጊዜ እንዲው እጅ አልሰጠም ታግሏል ሲታገል ያው የቻለውን አይን ታግሎ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሴንትራል ጎቨርመንት ተመስርቷል እና በወቁ የነበረው እንግዲህ ባህሊንም ከዚህ በፊት ያለን መጥቀው ፕራክቲስ ማታረገው ነገር ነው የመጣው ያንን ቻለው በብዙ ትግል ኖሯል ከዛ በኋላ እንግዲህ መንግስታት ወይም የገዢ መደብ ሲፈራረቁ በንጉሱም ጊዜ እዛ ከአባዊ ሌላ አስተዳዳሪ ከሊኮ ሄዶ እዛ የነበረውን ህዝ ሲያስተዳድር እንደነበረና በዛ አነ ደግሞ አካባቢው የሲዳሞ ዋና ተክላይ ግዛት ተብሎ ሲጠራ እንደነበር እና አጠቃላይ እንግዲህ በንጉሱ ጊዜ የነበረው ከ18 ዘጠናዎቹ አካባቢ የጀመረው ትግሉ ቀጥሎ ባልተደራጀ መንገድ ህዝቡ የታገለ እዛ ድረስ ደርሷል እንግዲህ የአቢዮት የተነዳበት ወቅት ነበር 1966 ከዛ በኋላ በመላ ኢትዮጵያ የነበረው ሙቨንት ሁላችንም የምናስተዋውሰው ነውና እንግዲህ 1967 አካባቢ አጻ ኃይለ ስላሴ ከስልጣን ተነሳ አዲሱ መንግስት እንደ ደርግ ነው የመጣው እና ደርግም ከመጣ በኋላ መጀመሪያ አካባቢ ይዘው የመጣው መልካም ነገር ይመስል ነበር ወዲያው ተቀየረ እንግዲህ ከተቀየረ በኋላ የሲዳማ አካባቢ በንግሱ ጊዜ የነበረው ጥሩ እንቅስቀሳ ነበር በደላይ በህብረት ስራ አይዩነን በኩል ነቃ ያሉ ሰዎች እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ይመሩ ነበር እና የተወሰኑ ሰዎች አካባቢውን ማስተዳደር ይችላል ነበር እና በዛ ንቃተ ሊና ውስጥ የነበረ ህዝብ ስለነበር ድርግ ከመጣ በኋላ ከዚህ በፊት የነበረው ባልተደራጀ መልኩ ሲያደርግ የነበረው ትግል እንደማያዋጣ የተረዳ ህዝብ እንግዲህ ተደራጅቶ መንቀሳቀስ ጀምሯል ለዚህ ደግሞ አንድ ቁልፍ የሆነ የሲዳማ አርነት ንግናቄ 1970 ዓመተ ምህረት ላይ እንደተመሰረተ ነው እንግዲህ የምናቀው የሲዳማ አርነት ንግናቄ ከተመሰረተ በኋላ ድርግ እዛ አካባቢ ሰው አገንስት ድርግ ሆነ ያንተ ከሚሊተሪ መንግስት ጋር ቻሌንጅ አድርገ መኖር የምትችልበት ሁኔታ አልነበረ ስለዚህ ህዝቡ ወደ ሶማሊያ ነው የሄደው በእግር ጉዞ በጣም እንግዲህ ካባቶች ሲንሰማ በዛ ሂደት ውስጥ ያለፉ ሰዎች አሁን በህወይት አሉ እነሱ ሲነግሩን ሲንሰማ በጣም ሾክ የሚያደርግ ነገር ነው በመንገድ ላይ በተለያየ ነገር የወደቁ ሰዎች አሉ ብዙ ሰው ሞቷል መንገድ ላይ በርሃ ከውሃ አጥቶ በርሃ ውስጥ የሞተ ሰው አለ እዛም ሶማሊያ ድረስ በእግር ሄደው ስልጣናው ስለው 
እንግዲህ በብዙ ወታደር መጥተው ያለውን ኃይል ሰብስበው ከደርግ ጋር ሲዋጉ ነበር በወቅቱ እንግዲህ አሮሬስ አካባቢ በንሳ አካባቢ እና አርበጎና አካባቢ ሙሉ በሙሉ ያንን ሰፊውን የስዳማን አካባቢ ከደርግን አሸንፈው ማስለቀቅ ይችላል እና የደርግ ወታደሮች ወደዚህ ወደ አዋሳይ ጋለም አካባቢ መጥቶ ነው እንግዲህ ሲቆጣጥር የነበረው ከዛም አልፎ ወደ አሮሬሳ ወደ አርበጎናና ወደ ያያ አካባቢ በመሄድ እነዚህ የስዳማ አርመት ምክንያቄ ሚሊሻዎችን እናንተ ወስታችሁ አስተናግዳችኋል አሳድራችኋል በሚል ሰውን አፍነው ይዘው አምጥቶ ይርጋለም ያስር ነበር ከዛም አልፎ ለነሱ ትምርት ይሆን ዘንድ ገበያ ውስጥ ወስቶ ይረሽን ነበር የሰዎች አንገት ተቆርጦ ገበያ ላይ እንግዲህ ሰው እንዲያይ ይደረግ ነበር እና በጣም ልህ አስጨራሽ ታሪክ ነው እንግዲህ የስዳማ حزب ያደረገው ከዚህ ጋር ታይዘው በጣም ልቂ ተፈጸመበት ወቅት ነበር በተለይ 1971 አመተ ምህረት ላይ ቦሪቻ ላይ እንግዲህ በታንክ ህዝቡ ስብሰባ ላይ ተቀምጦ ያለ በድንገት ታንክ ታዞ እንዲገደል ማለት ነው ፕሮግራም ተይዞ ስለነበር እንዲገደል ሆን ተብሎ በባሮጅ ቁጭ ብሎ ተተብስቦ እየተወያየ ባለ ህዝብ ላይ በታንክ ቦክስ ተከፍቶ በአንድ ቀን ወደ 500 የሚሆኑ ዜጎች ህይወታቸው አልፏል ይሄንን እንግዲህ በወቅቱ እዛ ካው የነበሩ ሰዎች ይናገራሉ ቢቢሲና በሌሎች ሚዲያዎች ላይ እንግዲህ ሽፋን ተሰጥቶ ነበር በጀርመን ድምጽ ላይም ተዘግቧል በወቅቱ ይባላል እንግዲህ ፋይሉን ማግኔት ከተቻለ ጥሩ ነው ለወረፊት እና ከዛ በኋላ የነበረው እንግዲህ የደርግ ውጥቀስና 1983 ዓ.ም ተምረት ላይ የሽግግር መንግስት ተቋቋመ በዛው ውስጥ ደግሞ የስዳማ ትግል ታጋዮች በሲአን አማካኝነት ትልቅ ሚና ነበራቸው እና መቀመጫም ነበራቸው በሽግግሩ መንግስት ውስጥ ሁለት መቀመጫ ነበራቸው ተወካዮቹም ከስዳማ ታጋዮች ውስጥ ነበሩ እና በዛው ውስጥ ሲአን ነበር አካባቢም ሲያስተዳድር የነበረው ከጎን ደግሞ የራሳቹ የሆነ ድርጅት ይመስከት በሚል ያው የህዋት ጫውታ ሁላችን የምንናቀው ነው ከዛ በኋላ ሲአንና የተለያዩ ድርጅቶች ታጋዮች ከሽግግሩ የወጡበት ሂደት ነው የነበረው እና ከዛ በኋላ ሜዳው ያሰፋው ቡድን 1984 ላይ ይህንን ደቡብ ክልል የሚባለው ሰባት አምስት ክልሎች ምርጅ አድርጎ አቋቁሟል 1984 ዓመተ ምህረት ላይ ማለት ነው እንግዲህ ከዛ ግዜ ጀምሮ ትግሉ ቀጥሏል እና ስደት እና ትግል ነው የቀጠለው ብዙዎች ይታሰራሉ ብዙዎች አካባቢውን ጥለው ይሸሻሉ እና ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ 1994 ዓመተ ምህረት ላይ ለወቀላ የተደረገው ጭፍጨፋ ነው በቅርቡ ወግንቦት ወርስ 18ኛ አመት መታሰቢያ የተደረገው ሁሉም የሚያቀው ነው ያለም ህዝብ የሚያቀው ነው እና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ 1997 ዓመተ ምህረት ላይ በይፋ የክልል ጥያቀ ቀርቦ እስከ ክልል ድረስ ክልል ምክር ቤት ድረስ ደርሶ ሁሉ ነገር ተጠናቆ ወደ ምርጫ ቦርድ እንዳይት ተከልክሎ የተቀለበሰበትና ከዛው ጋር ተያይዞ ከአካባቢው ላይ ሰዎች እነን ጥያቀ ያነሱ እንድሸሹ የተደረገበት ለእስር የተዳረጉበት ወቅት ነበር እንዲሁም 2004 ዓመተ ምህረት ላይ ከአዋሳ ከተማ ጋር ተያይዞ ሜትሮፖሊታን ከተማችን እንዴት እናስተዳድር በሚለው ሰነድ ሰበብ ብዙዎች ለስደት ተዳርጓል ታስሯል ብዙ ግርፋትና መከራ ደርሶባቸዋል በቅርቡ ደግሞ 2010 ዓመተ ምህረት ላይ በሰላማዊ ህዝብ ላይ በፍቼ ጨመላላ በአልጋ ተያይዞ በተቀነባበረ መንገድ በተነሳው ግጭት የሰዎች ህይወት አልፏል ሻመና ላይ በቦም ሰዎች ሞቷል አዋሳ ላይ ሰው ሞቷል እና ኮሌጅ ተማሪዎች ከፎክ ተወርውሮ ተገለዋል ከዛም በኋላ እንግዲህ 2011 ላይ ነው እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ትግል የተደረገው በይፋ ዓለም የሚያቀው ሰላማዊ ትግል በሰፊው በኤጀቶ በአዲስ ተውልድ መርነት ሁሉም አንድ ላይ በህብረት በመቆም አመራር ላይ የነበሩ ህዝቡ ወጣቱ እናቶች አባቶች ጋዶ አንድ ትልቁን የሰላማዊ ሰልፍ በኤጀቶ መርነት አዋሳ ላይ የተደረገው በካቲወር 2011 ላይ 
ቀጥሎም ደሞ ጋዶ ሁለት ሰላማዊውን የስራት ማቆም ትግል ለሶስት ቀን የተደረገበት እና ሶስተኛው ደሞ የፍራ ጋዶ የሚባለውን የመጀመሪያው በአለም ደረጃ ቋንት ልክ ዉመንስ ማርክ የሚባለው ነው እንግዲህ ቢኖር እንጂ በአፍሪካ ደረጃ እንደዛ አይነት ነገር ተደርጎ ያያቅም እና የፍራ ጋዶ ያክሳ ይወጡበት እና በባህሉ መሰረት ዜቶች እንደዛ አይነት ያክሳ ወጥቶ ወደ ቤት ያ መልስ ሳይመለስ የማይመለስ ቤት አይመለስ ያንን ምላሽ ሳያገኝ የጠየቁትን ጥያቀ ጠይቀው ውጪ የሚቆዩበት ነው በባህሉ መሰረት እና እኛ ኮንሲደር የሚናርገው እስካውን ድረስ ዜቶች ጋዶ ወጥቶ ውጪ እንዳለው ነው እንግዲህ በባህሉ መሰረት ኮንሲደር የሚደረገው ከዛ በኋላ እንግዲህ ያ ሁሉ ሰላማዊ ሲል ተደርጎ 11 11 ጋር ታይዞ የ በገበንግስቱ መስረት ምላሽ ስላል ተሰጠ በመዘገየቱ ምክንያት የተፈጠረውን ሁላችንም እናቀው ነው ብዙዎች ሞቷል ብዙዎች ታስረዋል እና አሁንም በእስር ላይ ነው ያሉት እና እንግዲህ በሲዳማ ካው ያለው ትግል ጋር ታይዞ በሲዳማ ታሪክ ውስጥ ከህወት መስዋዕትነት ባሻገር የአካባቢው አካባቢውን እንዲያስተዳድሩ አሳይነ ተደረጉ ሰዎች ከ1984 ከአቶ ቱፋዶ ይቻ ጀምሮ እስከ ደስታ ላይ ዳሞ ድረስ የነበሩ በ28 አመት ውስጥ 15 የዞን አስተዳዳሪዎች ተቀያየው አንድ ሰው ይመጣል ይነሳል ይመጣል ይነሳል ይሄም ያሳየው እዛ ጋር የሚቀመጥ ሰው ለህዝቡ በሚወክንበት ጊዜ ያነሱታ ወይንም ያባራሉና በ ሁለት አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አንድ ሰው አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አንድ ሰው ከስልጣን ይነሳልና ህዝቡ እንዳይረጋጋም የማድረግ ስራ ተሰርቷልና በአጠቃላይ ብዙ ሰው ህወይት መስዋዕት የከፈለበት ዛሬም በስደት ላይ ያሉ ያልተመለሱበት ዛሬም እስር ላይ ያሉ ሰዎች ያልተፈቱበትና እልህ አስጨራሽ የትግል ታሪክ ነው ዛሬ እንግዲህ የ ቁጤቱን የሰማ ነው እና ይሄንን ይመስላል ባጭሩ እንግዲህ በጣም ብዙ መጻፍ የሚጻፍ ታሪክ ነው እና እኔ ያው ባጭሩ ነው ያስቀምጥኩት እና ማሰግናል አማሰግናለሁ ነው አቶ በራስ አኩማሎ በደንብ አርገህ እንግዲህ የሲዳማ ትግል ከጅምሩ እስካሁን ምን ይመስል ነበር የሚለው እንግዲህ በደንብ አስቀና እና ማሰግናለሁ እስቲ አንድ ጥያቄ ለዶክተር ባህይሉ ላንሳ እንደምታውቀው ሲዳማ ትግል ውስጥ ነበር እኛ ከመወለዳችን በፊት ሲዳማ ይታገል ነበር ከተወለድን በኋላ እስካሁን ነው ሳድረስ ሲታገል ነበር ከሲዳማ ትግል ጋር ተያይዞ ብዙ ብዙ የሚባሉ ነገሮች አሉ የባለቤትነት ጉዳይ ብዙ ሚነሱ ፖለቲካዊ ወይም ፖለቲካዊ ያለው ጉዳዮች አሉና እንደው ባንተ ይታ ምን ነበር እስቲ እሺ ቴዲ በራሳለም አመስገን ፈልጋለሁ ከሃስከፈ የነበረውን ትግል ውጣውረድ በደንብ ነው ያሳየን ብያስነው አድማጭ ተመልካችን ያንን በደንብ አንደርስታንድ ያረጋል ብያስባለሁ እናለባት ሲዳማን ታሪክ ትግል ማቆፋሉ ይሄ ባጭሩ ተቀምጠው በጣም ተካሚ ይመስለኛል የሚገርመኝ እንደ የትግሉ አላማ ራስን በራስ ማስተዳደር ለነት ይያልን እንገልጻለሁ ሲታ ነው ይሄ የትግሉ አላማ ለኔ ግን ጎልቶ የሚታየው መሰለ አንድ የኢትዮጵያ ምትባል ሀገር ውስጥ በህዝብ ቁጥር አምስተኛ ትልቅ የሚባል ቢሄር በኢኮኖሚ ከሄድ ለዚህ ታገር የጀርባ አጥንት ሆኖ የቆየ ቡና የተፈመረ ያለ ሲዳማ ቡና እና ያ ቡና ያንን ዶላር ባመጣ ነው ሮ ተቀብ ግዜ ድረስ ይሄ አባባ ምናምን መጣ እንጂ ከዛ በፊት ኢትዮጵያ እንቀጥለ ጣርጎ ያዞ ቡና ይሄን ቡና የሚያመርታ ታባሪ ጦር በኢኮኖሚ ከየርክ ላግሪቷ የጀርባ አጥንት ሆነ በህዝብ ብዛትም እንደዚህ ሆነ የራሱ ማንነት ያለው ቋንቋ ያለው እ ባህላዊ የሆነ የራሱ ዲሞክራቲክ የሆነ የጎቨርናንስ ስትራክቸር ያለው ለብዙ መታ መታት እነን ስራ ዘርፍቶ ሲከተል የቆየ ህዝብ የራሱ የሆነ የዘመን አቆጣጥር ያለው ቢቼ ጫምባላላ ነኝ ያክል ብለኝ ቆይ እና በራሱ የተቀሰው ይሄ ሁሉ የትግልታ የትግል ታሪክ ያለው ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አመት ፊት ናይ ቦታ ነው በተሰጠው ይጣወቅ ነበር ወይ ከነ መኖሩ ሲሚያቆ ስንቱ ነው ሲዳሞ የሚባል አካባቢ መኖሩ ነው እንጂ ሲዳማ የሚባል ህዝብ አሁን የዘለዘልኳቸው አይነት ማንነቶች ታሪክ 
ባህል እሴት ያለው حزب መኖሩ ለኢትዮጵያ እንደዚህ ጭርባጥን ተሆነስ መኖሩን ይታወቅ ነበር ወይ ብለስታስ በዛ ደረጃ ነው ምን በመታወቅ ደረጃ እንኳን የሚገባ ቦታ አላገኝ ነበር ጥያቄስ እናነሳ ምንድን ነው እኩል ጥያቄ የሚባለው ምናምን ነው የሚባለው እኚ ደውቦሽ ነው የሚባለው ሲዳማ ተብለማት ታው በዛ ደረጃ ነው ሁሉነቱ የሚቀር ነው ይሄን የሚያክል حزب እንዴት ነው የማይታወቅ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ታሪክ ተብሎ ሲነገር ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምናምን ተብሎ ሲወራ ምን ሲባል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ወይ ትግል ተብሎ የትግል ታሪክ ተብሎ ሲወሳ የትግራይ ውስጥ ሲነሳ የኦሮሞ ሲነሳ የሰሜኑ ያማራ ሲነሳ የኤርትራ ሲነሳ እንዴ ነው ሲዳማ ከነደራሹ ማይታወቀው ብለ ስታስብ የነበርንበት እንዴት አሳዛኝ ደረጃ እንደነበረን ሳይ ሰው አላጣ ሪሶርስ አላጣ ዩ ኖ ከአላገይቷ ካለው ጠቀሜታ አንጻር ቅድም ዳርኩ ነው እና ይሄን ሁሉ ስታይ ይያለ የሌለ حزب ነበር ማለት ይችላል በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ይሄ በራሱ በቂ ነበር ለማታል እና ይሄ ሁላ ያንገበገው حزب ነው ቀደም አኬለም ስሜታዊ እንዲሆን ያደረገው ራሴ ጠቅጥ ሰውንም አይነት በያራት ግን ያደረገው በእነዚህ ምክንያቶች ነው ምናልባት በሲዳማ ውጪ ሆነ ሰው ይሄ በዛኛ የፖለቲካ ግሩፕ ያሉ ሰዎች ይሄን ተግል ሲገልጽ በዚህኛ በመናቀው ኮንቴክስት ላይ ሆን ስለሚችል አያቆ ይሆናል ግን ኡነታው ይሄ ነው ያ አሁን ያልኩ ችግር በራሱ በቂ መታገያ ነበር ማለት ይችላል እና የሆኖ ሆኖ አላማው የነበረው እንደነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሀገር አንድ ደጅ በተጠቀመ ለጋላዊ ስትራክቸር በተጠቀመ ዲሞክራቲክ ግን በሆነ ሲስተም ውስጥ ራስን በራስ ማስተዳደር እንደ አንድ እኩል حزب የመታየ እነዚህ ናቸው መሰታዊ ጥያቄ ይሄ እኩል ጥያቄ መመለሱ በአብዛኛው ምንጭ ይመልሳል በየ ተስፋ አረጋለሁ እና አላማው ላይ ይንካልኳል አባለቤቱ የሲዳማ حزب ትግል ባለብ ሲዳማ حزب ይሪት ቅድም ባሳጣል ከጭሬ ስካዋሳ ከመቼ ጀምሮ ስካውን ድረስ ብዙ ጀነሬሽኖች ባቀፉ ኤጀቶ ሲተጨረሰው ድረስ ብዙዎች ባቀፉ ተሰጠዋል ወጣዋል ታስተዋል ተደብተዋል የሁላት ባቀፉ የኔ ነው የሚል እኔ ይሄን ያክል ድሽቀባኛ ላይ ይጣለ ታስፎት ነው ይሄ ለሁለት ጋር የሲዳማን ትግል እንደ ኢክሌና ከመያሽከረክሩ የሚሉት አሁንም ቀድም ያልኩ አይነት የነቀት አመለካከት ያላቾ ናቸው ታሪካችንን ማያቁ ማ እንደሆነን ማያቁ ለማወቅም ፍላጎት የሌላቾ ብትነጋቸው ብትነጋቸው ማይገባቸው ናቸው ሲዳማን ለምሳሌ ያጃዋርን ያነሳሉ ታዋቂያት ክርስቲያን ማለት እሱ ራሱ እንዳሎ የሲዳማ ትግል እሱ ሳይወለድ ሳይታሰም የተጀመረው not only that የጀቶ ትግል ውስጥ ሲዳማ ልጆች እጅና እጅ ብቻ ነው ያለበት ሲጀመር ሲጠነሰስ ሲዋቀር ጀምሮ ስላለ ይመረጃው ማለት ነው። ሲዳማ ትግል በሲዳማ ልጅ ኩሩ ልጆች በሲዳማ ጀግና ልጆች መስዋዕትነት የመጣ የተገኘ ድር ስለዚህ ባለቤት ሲዳማ ህዝብ ነው ያገዙን ቅድሚያልኩ ብዙ ሰዎች አሉ ያንን አመስገን ነው ያልፈው አንድ የረሳው መተለይ ከነፍ ተቃይደ ወጣ ይሄ ነገር በተሳካ መልኩ እንዲያልቅ ተክላሚ ስለተደረጉ ትልቅ ተስፋ ነው ይሄ እግር ማሳካለት ይያስታሉ ለዚህ ምስጋ ነገር ለጣይቱ ተቃላይ አስራት ተመለከተ ሰባይ መፈያዝ ተመለከተ ብዙም ይወራ ነገር አለ እሱ ላይ ሙሉ ተክሙ የወይት አጀንዳ ሊሆን ይችላል እዛ ጋር ትልቅ ጥቆች አሉ በፍጥቆች አሉ እዛው ሳልገባ ሌላ ጊዜ ድመልስ ነገር ግን የሲዳማ ሪፈረንድም የሲዳማ ጥያቄ በተሳካ መልኩ እንዲያልቅ በተለይ ደግሞ ሪፈረንድም ከተወሰነ በኋላ የነበረው ፋዘል የሆነ አንተን ስለማቅ ነው በዚህ አጋጣሚ አመስግኘ ማለት ፈልጋለሁ እና ግን በዋናነት ቀድሚያ ያልካቸው ብዥታዎች ሊጠሩ ይገባል በእያስባለሁ ከዚህ በኋላ እኛም ቢሆን ይሄንን ደግመን ደጋመን በማስረዳት ምን አጠፋው ይሄ ያጠነ 
ብዙ የኢፒሳለ ሰዎች ነን እና ወደ ለማቱ ወደ ሰላሙ ወደ መተባበሩ ወደ አንድነቱ ነው የሚሄደው እና ወደዛ እየመለሱ አይጎትት ነው የሚያስፈረጋለው እና ይሄን ነው ማጥፋት አመሰግናለሁ ዶክተር ባህይሉ ደስ በሚል ተርምጥን ባለ ቋንቋ ሐሳብን ገልጻል ለሰዓትን ባጓጓ ተጠቅማል ከልብ አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ አድማጮቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ነው ሲዳማ አስረኛው ክልል ሆኖ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ እንግዲህ ለዩ ለዩ ጣም እና ለዩ ቃና ይዞ ይመጣል የራሱን የፖለቲካ ሐሳቤ የራሱን ለዛ ይዞ ይመጣል በሚከተለውት እንግዲህ ጉዳዮች ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ሰለሚኖረው አብሮነት አካባቢውን አብሮ ከሌሎች ብሄሮች ጋር ሰላማሳደግ ጉዳይ ላይ የራሳቸውን እንግዲህ ፖሊሲ ቀርሰው የሚመጡበት ጉዳይ ሆናል ማለት ነው ያው የደቡብ ክልል እንግዲህ አምስተኛ ዙር አመታይ ሁለተኛ እንግዲህ ሁለተኛ አመታይ መደበኛ ጉባያቸው ሆነ አከናው ነው ሲዳማን አስረኛ ክልላዊ መንግስት አድርገው እንግዲህ በይፋ የስልጣን ሽግግር አድርገዋል ወደ አቶ አብርሃም የሚመጣው ዶክተር ባህሉ ካነሳቸው ጋር እንግዲህ የሲዳማን ጉዳይ እንድትመለስልኝ ነው አላማው አቶ ዶክተር ባህሉ ቀደም ሲል ነካክቱታል የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን ይናገራሉ የተወሰኑ ሰዎች ለማራመድ የፈለጉት ወይም ደግሞ የሲዳማ ህዝብ የተወሰኑ ኃይሎች መጠቀሚያ ነው እንጂ የህዝቡ ፍላጎት አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ ደሂዴን በአንድ ወቅት ጥናት አስጠንቶ የህዝቡ ፍላጎት አይደለም ህዝቡ አብሮ መኖር ይፈልጋል እንጂ ይሄ ጥያቄው የሁሉም ህዝቡ አይደለም የሚሉ መላምቶችን ወይም ደግሞ የጥናት ውጤቶችንም የሚያስቀምጡ አካላቶች ነበሩ እንዲሁም በፖለቲካው የዘርፈ የተሰማሩ የተለያዩ ፓርቲዎች እንግዲህ ሲዳማን ጉዳይ የሚያጣጥሉ የተለያዩ ሰዎች እንደነበሩ ይታወቃልና እንደ ባንታ ይታ ሲዳማ ምንድን ነበር ለማሳካት ምን አስ ምን አለሙ ስንል ከሆነ በኋላ ወይ ደግሞ ከምን ለመሆን ሲነሳ ሲዳማ እንደሚታወቀው በህዝብ ቁጥር በአግባቡ ይቆጠር ከተባለ ነኝ እንግዲህ እኔ እስከማቀው ድረስ ከኦሮሞ እና ከአማራ በመከተል አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ ከትግራይ ቀጥሎ ነው የሚባለው ግን በትክክለኛው ቢቆጠር ሲዳማ ህዝብ እንግዲህ ከኢትዮጵያው በኢትዮጵያ ውስጥ ሶስተኛው ከፍተኛ ህዝብ ቁጥር ያለው ነው ይባላልና ክልል ለመሆን ሲነሳ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሲያነሳ የሲዳማ ህዝብ ምን ነበር አላማው ምን ለማሳካት ነው አቶ አብርሃም ቴዲ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሲዳማ እንግዲህ ይሄንን ቀደም ዶክተር ባህሉም በደንብ ገልጿል ወንድሜም ባራሳ ከኋላ የነበረውን ታሪክ ብዙ ስለተናገረ ከመነሻው ጀምሮ ሲዳማ የተነሳበትና አሁን ያለበት ሁኔታ አንድ ነው ዶክተር ፋጥ መንዳለው ሲዳማ ሰሰተነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኢትዮጵያ የሚባል ኢንዲጂነስ ህዝብ ነው ሲዳማ አንዱ ብሄር ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው 83 ብሄር እንዲህ ሁሉ ኢንዲጂነስ ናቸው ከዛ ውስጥ አንዱ በደቡብ ደሞ ቅድም አንተ መንዳለው በቁጥር ትልቁ የሆነ ከፍተኛ ሪሶርስ በማንቀሳቀስ የሚገኝ ህዝብ ነው ይሄ ኢትዮጵያዊ ህዝብ ነው እንደሌ ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያዊ ወርክ የሆነ እንደሌላው ወርክ የሆነ ህዝብ እንደሌላው አልማዝ የሆነ ህዝብ ህዝብ አይደለም አፈር ነው የተባለ በሚመጣው መንግስት ሁሉ እየተገደለ ስሙም እየጠፋ በለለበትና ባልነበረበት እየተከሰሰ የኖረ ህዝብ ነው እና ሲዳማ መነሻው የታገለው ኢትዮጵያዊ ለመሆን ነው ማንነቱ ሲዳማነቱ እንድታወቅለት ሲዳማ ኢትዮጵያዊ አልነበር እንደ ኢትዮጵያ እንደ አንድ ኢትዮጵያ ጋር ተብሎ አይጥ ዶክተር ገልጾታ ሲዳሙ ክልል ይባል በደርግ ጊዜ በጃኑዋይ ጊዜ ነበር ከዛ ወጪ ህዝብ እንዳለ ሁሉ እስከ ታሪክ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አይጥ ነበርና ሲዳማ የታገለው ዋናው አላማው ሲዳማ ሲዳማ መሆኑ እንድታወቅ በላዩ ላይ የተደረገ አፈር እንደ ሌላው ጋቢ ህዝብ እንደሚባለው ህዝብ ሲዳማን ወርቅ ነው ሲዳማን አዝ ነው እስልም ሰው ነኝ እስልም ነኝ ኢትዮጵያዊ ማንነት አለኝ ባህል አለኝ ቋንቋ አለኝ ግንነት አለኝ ብሎ የታገለ ህዝብ ነው መነሻው ይሄ ነው በርቅ ከዛ ያቆቻ አሉ ሲዳማ ለብቻው ደህንን ግንነትን ለማውጣት አልታገለ 
ምክንያቱም ድንነት የኢትዮጵያ አንዱ ገጽታ ስለሆነ ስለ አንድ ላይ ሀሳብ ነው ነው ድንነታችን አንድ ላይ እናጣል ነገር ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊ ተብሎ የሚጠራው አካል በሲዳማ አስተሳሰብ ዘንድ ሳይሆን በነሱ በራሳቸው በከፍተኛ ተንቀጥ ስለነበረ ወይንም አሃዲያ ራሳቸው ኢትዮጵያ ብሎ የሚጠሩት አካል ላይ አስለነበረ በዛ ጫና ውስጥ በአንድ ሀገር ውስጥ በአንድ አገር ውስጥ ወልደን በጥን አንደኛው ገባሪ አንደኛው አስገባሪ ሆኖ ሲዳማ ከሲዳማ ግልጽ ድረስ በጨላቱ ተጨምሮ እስከሻው ማጥረስ እየደ የገበረ ነበር በራይት ላይ ጂሰኛ ሆኖ ራስ መሬት ላይ ለማኝ ሆኖ ይኖር ነበር ይገብ ነበር እንግዲህ ይሄ ህዝብ የሚጠራው ለገበርና ለጦርነት ለህዝብ ቆጣራ ነበር የሚፈልገው ይሄ ማንነቴ ይታወቅልኝ ህዝብ ሊሆን ከሚል አጣማት ተነስተው ሲዳማታ ይሄንን ትግል ከአባቶቻችን የተጀመረው ትንሽ አሁን ካለበት ሁኔታ ላይ ለማየት በርግጥ አሁን በዚህ ጥቅም እንደዚህ ስሜታዊም ህዝባችንንም ውጡ ዋጋ ያስከፈለው አብሮን የሚኖሩ አብሮን ያለ ፖለቲካዊ ስትሮክ የሲዳማን ጥያቄ ሰው ሊሁን ኢትዮጵያ ሊባል እኔም ባይታለኝ ማን ይታለኝ እንዴት ሊቆጠር ማለት ነው አይደለም ለናንተ ስም ይሄ ነው ናንተ በዚህ ምት ኖሩት የምን ማንነትን አምጥ የሚቀባ አካል ነው ብሉን እንደዚህ ያጣጣፈ እንጂ ያዞረው እንጂ ሲዳማ መነሻው ወደፊቱም አሁንም ምርጥ ኢትዮጵያዊ ከሁሉም ብሄር ጋር አቡ መኖር የሚችል ተሸካሚ በባህሉ በማንነቱም በእምነቱም በስነ ልቦ ነው ከማንም ጋር ኖር የሚችል እጅብ ነው ሩሩ ይሄንን አብሮት ይሄንን በሚያጠው ይሄንን ስም ግን አጣጣፈ ይጣላፉት 28 አመት ያል ባለበት ስሙን እየተነሳ አሁን ያለበት ታሪክ ክልል ሆኖ ሆነበትን ማንነት ያወጀበትን ነገር በተለያየ ስም የራስ ማንነት መልስ አዋሳ ከተማን ሊቀራምት ሁሉ ወስድ ነው እንጂ ሲዳማ እንደዚህ ያለው ሰው ማክሪቱን ይወስዳል ወገቡን ይወስዳል እንደ ሰው ሆዱን ለይቶ ይወስዳል እንደ ከማንነቱ ላይ እና እንዲ አይነት ህዝብን እንደ ኢትዮጵያዊነት እንደ ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊነት መለየም ሰዎች ይሄንን ሐሳብ አንስተው በዚህ ዙሪያ ነው ሲዳማ የታገለው ከዛም ጎን ደግሞ በኢትዮጵያም ታሪክ በሶስተኛ ደረጃ 38% አፕላይ ያደርጋል ወደ ኢትዮጵያ ያንን ለራስህ ሊጠቀም ሳይሆን ክልል ታባብሬ ከጎሮቤት ዝብጋ አብሬ ሊኑ ሪሶርስን ቋንቋይን ማንነት ተሚታወቅልኝ የሚል ትግል ያደረገው እንግዲህ በአጠቃላይ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጥቁን ህዝቦች የተለየ ትግል ነው ወይም ከሌላው ኢትዮጵያዊ ተለይተ ተረጋ ላይ ቤት ንስታ አዋሳን ኢትዮጵያ ስለማን ይጄ ከሌላ ላይ ኢትዮጵያዊ ሰዳ አይደለም አሁንም ያለው ትግሉ ይሄው ነው በቃ ህዝቡ ከፊት እንደሚኖረው ይኖራል ሲጣማ ምራሱን ሪሶርስ አጠቀማል ከወንዲሞቹ ጋር አብሮ ይኖራል የታገለ ዓላማ ሌላውን ለማጣጥፈት ሌላውን ከራሱ ላይ ገፎ ራሱ ብቻ ነው ሲሆን ሳይሆን በተፈጠረበት ምድር ላይ ባለንበት አክባቢ ሁላችንም ተከባብረን አንዳችን በአንዳችን ተጠራርተን ሲዳማው ኦሮሞ ነኝ ብሎ ኦሮሞ ሲዳማ ነኝ ስትዮ አማራ ነኝ አማራው ሲዳማ ነኝ ሲዳማው አማራ ነኝ አንተ እኔ እኔ አንተ ይምል ሁላችን የተከባበረን ይችላል ለማምጣት ህዝባችን ከባድ ታዳም ጀምሮ እንጫን ዳለመ መቋቋም በማጣጣት ስላቃታቸው ወጥ ታግሏል እንዴ በጠየቀኝ የትግላችን አላማም ይሄው ነው ሁለነት ተማምጣት ማንነታችንን ለማምጣት በሌላው እንደ ሊስ ወርክ ህዝብ ለሌላው ህዝብ እንኳን ለሌላው ዳይሬክት ህዝብ ኢትዮጵያ ቢተብለን እንድንጠራ ባጣጫ ሳይሆን በማንነታችን እንድንጠራ ነው የታገል ነው ይሄው ነው ባጭሩ በርግጥ ተከፍተው ዋጋ ይሄንን በማዛባት ብዙ ነበረ ብዙዎቹን እዛ ውስጥ ገብቼ ራስን ኢሞሽናል መሆን አፈልግም ዞሮ ዞሮ ግን የትግላችን ፍሬ ዛሬ አፍልተናል ለዛም በፖለቲካይስ አድርገው የሲዳማን ጥያቄ ወደ ሌላም አዙሮ ያዩ ሰዎች በርግጥ የተረዱ ይመስለኛል አሁንም ለወደ የሲዳማ ጥያቄ አሁን እንዲኖርልን አሁን እናጣለን ማንነቴ ሲዳማ ነው እኔ ህዝብ ነኝ የሚል ነው አጣጣችም የሲዳማም ትግል ማንነቱን ለማሳየት ነው ይሄ ነው ባጭሩ ማለት ያለው አመስግናለሁ
አመሰግናለሁ አቶ አብርሃም ተመልካቾቻችን የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ነው የዛሬ እንግሎች እንግዲህ አስረኛው የኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስቱ ነው በአዲስ የተዋወቀው የተዋቀረው የሲዳማ ብሔራዊ ክልልና አስመልክቶ የደስታ መግለጫቸው እንዲሁም ደግሞ አስተያየታቸው እየሰጡ የሚገኙ እንግዶች ነው ይሄ ቀረብኩት ሀዋሳ በዋናው ጣቢያው የተላለፈ እንደሚገኝ ቴክኒሻናችን በነግራችን ላይ ቴክኒክ ተቆጣጥሮ የሚገኘው ሀብቴ ያቆብ ባልቻ ይባላል ደቡብ አፍሪካ ነው የሚገኘው ሀብቴ ከለብና መሰግናለን እንግዶችን ምናልባትም ዘግየት ብላችሁ በማበራይ ደረጃስ እንዲሁም ደግሞ ቴሌቪዥን አዋሳና አከባቢው ላይ ሆነናችሁ ቴሌቪዥናችሁን ለከፈታችሁ በሲዳማ ጉዳይ ላይ የተዋየን እንገኛለን እንግዶች አቶ በራሳ ኩማሎ አቶ ዶክተር በኃይሉ ቤላሞ አቶ አብርሃም አቶ አስቻሎ ሽጉጤና አቶ አክሊሉ ናቸው ቀደም ሲልም በተደጋጋሚ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ለሲዳማ ህዝብና ለሲዳማ ወዳጆች በተለይም ደግሞ የሲዳማ ትግል ሲደግፉ ለነበሩ ሰዎች ደስታ ጊዜ ነውና በዛ ጉዳይ ላይ ያወራ ነው ምንገኘው አሁን ጥያቄን የማዘረው ለአቶ አስቻሎ ሽጉጤ ነው እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በዋንኛነት ሁለት ኃይሎች አሉ የፌደራሊስት ኃይሎች እና የዩኒቲሪ ስቴትስ ማራመድ እንፈልጋለን የሚሉ ወይም ደግሞ የአዳዊ ኃይሎች አሉ ሁለቱም የየራሳቸውን ጎራ ክፍለው ይመስለናል ባሉት ፖሊሲና አላማ ላይ ደጋፊዎቻቸውን እንግዲህ የሚያሰማሩበት የፖለቲካ ዘርፍ ነውና ሲዳማ በፌደራሊስት ኃይሎች ስር ያለ ነው ወይም ደግሞ የሲዳማ የፌደራሊስት ኃይሎች አራማጆች የሲዳማን ጉዳይ በጅጉ ሲደግፉ እንደነበረ እናስተውሳለንና ከዚህ ጋር አስተካከ አንድ ጥያቄ እንድትመልስልኝ የምፈልገው ነገር እርግጥ ነው ሲዳማ አስረኛው ክልል ሆኖ በኢፋ አረጋግጧል ተመስርቷል ምናልባት እነዚህ ሁለት ጎራዎች ከፌደራሊስት ኃይሎችና ከአዳዊ ኃይሎች እንድምታ አንጻር የሲዳማ አስረኛ ክልል ሆኖ በአዲስ መዋቀሩ ምን እንድምታለው እስቲ አቶ አስቻሉ አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀላል አርገን የኢትዮጵያን ፖለቲካ የፖለቲካው ሁኔታስና 106 ፓርቶች አሉ ነገር ግን ጠቅላል አርገን እነዚህ ፓርቶች በሁለት ካቴጎሪ ብቻ ማድረግ እንችላለን በየሰዋለሁ ሁሉም በአይዶሎጂ ደረጃ በአይዳቪ አሰሳሰቦም ዩኒተሪ ገቨርመንት ስታብሊሽ ማድረግ የሚፈልጉና ፌደራል ፍራት እንድኖር የሚፈልጉና አይችልም ካቴጎራይዝ ማድረግ እንችላለን በካቴጎሪ ደረጃ የፓርቱ ቢዛት ሳይሆን አይዶሎጂ ደረጃ ስንመጣ ማለት ነው ስለዚህ ዩኒተሪ ገቨርመንት በተመለከተ መጀመሪያ ስናገር ዩኒተሪ ገቨርመንት በኢትዮጵያ ከዛ በፊት ስንሞከር የነበረ አይዳቪ አሰሳሰብ ድርግም ኢትዮጵያን አንድ በማድረግ ዩኒፋይ በማድረግ አንድ አይነት ቃንቋ አንድ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ህዝብ በማድረግ እና በማይክላዊ መንግስት በመመራት ከታች ለመመራት የሚደረግ ጥረት ነው በዚህ አይዶሎጂ ኢትዮጵያ ብዙ የሚሞክሩ በዚህ አይዶሎጂ የሚያምኑ ቡድን አለ ወይንም ወገን አለ ማለት ነው እነዚህ እነዚህ ዜጎች ይህን አይዶሎጂ ማራመዳቸው ትክክለ አይደለም ማለት አንችልም ማራመዳቸው እንደ የትኛው ሀገር እንደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መናስብ ከሆነ የነሱ ሀሳብ ሀሳባቸው በዲሞክራሲያዊና በነጻነት የማራመድ መብት አላቸው ማራመድ መብት አላቸው ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ፌደራላዊ ስርዓት የሚያምኑትና በፌደራል ስርዓት መደራጀት የሚፈልጉት በተለያየ ራሸት በመቀባት የነሱን አይዶሎጂ ህዝቡ እንዲቀበል ለማ ለማድረግ የጎሳ ፖለቲካ ነው የምን ፖለቲካ ነው በሚሎ እንደሚጠቅሙበት ይታወቃል ይህ ማድረጉ ምን ያጣጥ ነው ይላል ያዶሎጂያቸው ማራመድ ነው ተዳላች ትክክል ያለው ወንም ሊሆን የሚገባ ምንድነው የሌላውን ማት በጉልበት በግታገር በበሪ ደረጃ ያለው የምረው በግታገር ከተባለ ወንጀል የሌላውን ማት የነን ማት እንዲከበር ሊከበር ለም የሌላው ማት ማክበር አይደለም ምን ማለት ስለዚህ ያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማደረግ የትኛው ህጋዊ ስታንዳርድ ቢየሎ ነገር ግን ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ባንድ ጋር ቀምጥማር ባንድ አይነት አስተዳደር በማይከራዊ መንግስት የምትመራ ሀገር ትሁን ሌላ አሰሳሰብ ማራመድ ኢትዮጵያን መገንጠል ነው የተለያየ አይዶሎጂ የጎሳ ፖለቲካ ነው የተለያየ ቦታ ሄዶ መንቀሳቀስ ስራን ያግዳል የምን አስተሳሰብ የሚያራምዱ ወገኖች እንዳሉ ይታወቃል 
ይሄ አይዲዮሎጂ ዩኒተሪ ገቨርመንቱ አይዳቢ አስተሳሰብ እንላለን ማለት ነው። እነዚህ በተለያየ በተሞከረበት እና የራሳቸውን አይዲዮሎጂ በሰው ላይ ለማስተላለፍ ሲሞክሩ እንደነበር ይታወቃል። ወደ ፌደራል አክት ስርዓት ስመጣ ፌደራል ስርዓት እንግዲህ ራስን በራስ ማስተዳደር ይሄ ራስን በራስ ማስተዳደር ሲባል አንድ አከባቢ የሚኖር ህዝብ በመረጡ ሰው ይተዳደራል ማለት ነው ሌላ ነገር የለው ሲዳማ በመረጡ ሰው ይተዳደራል ሲዳማ ውስጥ ያለው አንድ ቀበለ ለምሳሌ ለሰ ቱላ ክፍለ ከተማ ቱሎ ያለው ሰው የራሱን የቱሎን አስተዳደር ይመረጥ መብታሎ ማለት ነው በቱሎ ህዝብ የበመረጡ ትንሹ አንኳን ሆነ ይችላል ማለት ነው በቱሎ ቀበለ በተመረጠ ሰው ለተዳደር ይገባል ይሄንን ካምንበትና ራሱ ራሱ ይመስተዳደር መብት ካለው አንድ ቤሪ አንድ ቤሪ ማለት አንድ አንድ ቃንቃ የምናገር አንድ አከባቢ የሚኖር ህዝብ ነው እንግዲህ አንድ አከባቢ የሚኖር ህዝብ ራስን በራስ ያስተዳደራል ነው ካለ ፌደራላዊ ስርዓቱ ራሱ በራስ ይመስተዳደር መብቱ ይከብርላታል ይከብርልታል ማለት ነው ከዛ አንጻር አሁን ባለው ስርዓት እንትናዩ ና የሲዳማ ክልል የመሆንና ራሱ በራስ የማስተዳደር መልስ የማግኘት ይ ኡነታው የሚያሳየው እንድምታም እንድነው በኢትዮጵያ ህዝብ ራሳቸው የራሳቸው በራሳቸው የማስተዳደር መብት እንደሚፈልጉ ለዘመናት ተጋሉ ነበሩ የዲሞክራሲ የነጻነት ራስን የራስ የማስተዳደር መብት የተከበረለት ህዝብ መሆን እንደሚፈልግ ትልቅ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ትልቅ ትልቅ እንድምታ አለው ኤፖዚቲቭ ሊማይት ምንፈልገው ማለት ነው ይህ ጥያቄ የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ መመለስ የለሲዳማ ህዝብ ብቻ አይደለም ለተመለሰው ጥያቄ ብዬ ነው የሚያምን ይህ ጥያቄ መመለስ ራሳቸውን በራሳቸው ለማስተዳደር ለሚፈልጉ ቤሪ ቤሪ ሰዎች ዋና ፖዚቲቭ እንድምታ የሚያሳይ ትልቅ በኢትዮጵያ ተልቆ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ተጽኖ የፈጠረ ውጤት ነው በየር ማለት ስለዚህ ኡነታው ያው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማመን በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምንና ምን ሆነ ህዝቦች በራሳቸው በመረጡ በአካባቢያቸው በራሳቸው ቃንቃ የመተዳደር በራሳቸው በራሱ ቃንቃ የመማር መብቱ ሊከበርለት ይገባል ዲሞክራሲ ብለን እናስብ ሆነ ማለት ስለዚህ ጫብልክ ቃል እነነን እነነን ማቅል እነነን ይሄ በዚ መንገድ መሄድ አለብም ሊወስን የሚገባው የሚባለው አስተሳሰብ ትክክል ሊሆን አይችልም የትኛው ቤር ቤር ሰዎች በራሳቸው መብት የራሳቸው መብት የመወሰን ጥያቄ በተገቢ ሊመለስለት የሚገባው በመሆኑ ይሄንን ጥያቄ ሲዳማ ማግኘቱ ትልቅ እንድምታ አለው እና ፌደራል ሀዶች በኢትዮጵያ ይያሸነፉ የመምጣታቸውና ይያስተሳሰብ በኢትዮጵያ መሰረት ሊሆን እንደሚገባ የሚያሳይ ትልቅ እንድምታ አሎ የምን ነው ያለን እና አመሰግናለሁ በጣም ቆንጆ አርገ ነው ሐሳብን እና ለተየኩት ጥያቄ ምላሽ ሰጠኝ አቶ አፍጫሎ ሽጉጤ ከልብ አመሰግናለሁ ይሄ የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ነው እንግዲህ የተለያዩ እንግዶችን ይያወያዩ ነው የምገኘው አሁን ቀጣዩ ጥያቄን የማነሳው ለአቶ አቢዱ አስቻለሁ ባለው ላይ መጨመር የምትፈልገው ነገር አለ? እሺ 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 አሳጥረዋለሁ እስማም ባለው ሱ ካለው ጋር ለመጨመር ያክል ብቻ ነው ይሄ አሁን ያለው አወቃቀር ኮምፕሊትሊ ሚቀመው አሉ አሁን ያለው አወቃቀር ደግሞ በቃ ቅዱስ ነው እንም አትተቹ የሚሉም አሉ የሆነ አይነካካ ምን አይነ የሚሉም አሉ ማለት ነው ይሄንን አድሬስ ማለት ፈልቃለሁ በግሌ የትኛው ማለት ሲስተም ፐርፌክት ነው ምንም አይነት ትግፈት የለበት ቢያንስ ቢያንስ አተገባበር ለራሱ ችግር የለበት ማለት አይቻል አሁን ያለው ለ27 አመት ተከተልንበት ከነጥነካሪው ብዙ ጉዳቶች አሉ ለምሳሌ ሲተገበር ዲሞክራቲክ ነበር ወይ ስርዓቱ እኩልነት እንላለን ግን እኩል የታየ ነው ወይ የተዘረጋው ስርዓት እኩል የሚያይ ነው ወይ እኩልነት አልነበረም ብለን ታግለን ራሳችን የበላይ ለማድረግ ከሆነ ያ የውሸት ነው የሚያይ ስለዚህ እያንዳንዱ
እያንዳንዱ እያንዳንዱ ክልል የሚሆን እያንዳንዱ ዜጋ አሁን ያለበት ይሄን ትግል سنታገል ዲሞክራቲክ ሆነ አለበት ከጀላው አውቃቀሩ ዲሞክራቲክ ሆነ አለበት እኩልነት ስንል ሁላ ሁሉንም የክልሉን ነዋሪ የክልሎችን ነዋሪ በታሪክ ስለሚሆን ሁሉንም ዜጋ እኩል መና የበት ሆነ አለበት የቡድን መብት ስንል የለሰም መብት የሚከበርበት ሆነ አለበት የቡድን ብቻ የሚል እንትለም ሁለቱንም አጣጥሞ መሄድ መቻል አለበት እና ፌደራላዊ ሲፋል ዲሞክራቲክ የሆነ የምትሆን መብት ስትጠይቅ ግዴታ ሆነ መስራታ ከሆነ ዲሞክራሲ አልገባህም ማለት ነው። አጭሩ አልገባህም። ስለዚህ መብትንም ግዴታንም አንድ ላይ የያዘ ስርዓት ነው መከተል ያለብንና እና ይሄንን መከተል ስለላለብን እና ያንን ለማስተዋወስ ነው አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር ባህሉ ስለሰጠን ማበራሪያ አሁን አንድ ጥያቄ ወደ መጨረሻው እየተቃረብን ነው አድማጮቻችን ያጠቃለልን ነው ምንድነው ለአቶ አክሊሉ አንድ ማነሳው ጥያቄ አለ ሁላችሁም እንዳነሳችሁት እንግዲህ የ አ ሁላችሁም እንዳነሳችሁት እንግዲህ የሲዳማ ጉዳይ ይስማልም ሰይ የሲዳማ ጉዳይ የመጀመሪያው ፌዝ ልባት ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ደረጃ ልባት አግኝቷል ይሄ ማለት እንግዲህ ጃችንን ወይም ደግሞ በቃ ሁሉም ነገር አልቋል ብለን ምንቀመጥበት አይደለም ምናልባትም በሶሻል ሚዲያ ላይ አንድ ጽሑፍ አስፈሬ ነበር አይታችሁት ከሆነ ሲዳማ ምናልባትም ካለፈበት ትግል ባልተናነሰ መልኩ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚተብቁት ብዙ ትግሎች አሉ አሉ ስለዚህ ጽሑፍ እንደምታለው ጽሑፍ ጽፈ የነበረ ምክንያቱም ብዙ የተሰጡ መላእክቶች አሉ ቀጣይ በጎረቤቶቹ ከጎረቤቶቹ ጋር ሊኖሩ የሚችለው ነገር እንዴት ነው ሲዳማ ከደው ክልል ከወጣ ከባህር እንደወጣ አሳ ነው ፌል ያደርጋል ስኬታማ አይሆን የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ የተወሰኑ የውስን ባለ ስልጣናቶች ጥያቄ እንጂ የህزب አይደለም ሀብት ለመከራመት የተወሰነ ብር እና የተለያዩ ነገሮችን ለማካበት ብለው እንጂ ሪሊ የህزب ጥያቄ አይደለም የሚሉ መላእክቶች አሉ ይሄን ደግሞ ፉርሽ አድርገን ፕሮጀክቶቹ እንደ ማማራሮቹ ፉርሽ አድርገው የማሳየት ተባይ ስራ ይተብቃቸዋል እንደሚታወቀው ደቡብ ክልል ውስጥ 56 ብሄሮች ነበሩ አሁን ሲዳማ ወጥቷል ሲዳማ ወጣ ማለት ግን በአከባቢው ካሉ ሌሎች ብሄሮች እንዲሁም ደግሞ በውስጡ ካሉ ብሄሮች ጋር በቀጣይነት ሊኖረው ስለሚችለው ኢኮኖሚው ሆነ ፖለቲካዊ እንደምታላይ እስቲ አቶ አክሊሉ እንዳልኩ እንግዲህ አንደኛውን ደረጃ ሲዳማ ተሻግሯል በቀጣይነት የሚተብቁት የቤት ስራዎች አሉትና ምንድነው መሆነ የሚገባው በቀጣይ ካሉ በዙሪያው ካሉ ብሄሮች ጋር እንዲሁም ደግሞ በውስጡ ካሉ ብሄሮች ጋር በአብሮነት በልማት በማደግረገድ ምንድነው የሚተብቀበት ተላል አ አመሰግናለሁ ስለድሉ ኦሬዲ ብዙ እንዲሞች ያሉት ነገር አለ አንተም በለሃል ኦሬዲ ምለው ነገር ያለቀብኝ ነው ዶሮ ዶሮ ዛሬ ስምታችንን እንዴት መግለጽ እንደምንችል ራሱ ኦሬዲ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው ምንድነው የሚሰማ የሆነ ነገር ሀፕን የሚያርገው ነገር አለ በላይ ላይ ያልኩ እየተበክ ነው አደግ ስካውን ምክንያቱም ያሳለፍ ነው መንገስ አትስ ወደ ኋላ በእውነት አሁን አሁን ይያለፈ ነው ይሄ ነገር እንብሎን ነገር እንጨፋለሁትና ኦኬ ኦሬዲ እግዚአብሔር ስለረዳን እግዚአብሔርን እና መሰግናለን ክብሩ ሁሉ ያው ኢየሱ ነው አንድ ነገር በዬ ስለት ወደ ጥያቄ እንጂም ባይሉ ሁሉ የዳማ ህዝብ ነው ብሏል አዎ የዳማ ህዝብ ነው ይሄንን በአለም አትመስክሯል ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ አይደለም ከዛ ጋር ታይዞ ያደረ ያነሳው የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ የሲዳማ ህዝብን ታሪክ ሲዳማን እንኳን ማወቅ ሲሙን እንኳን መስማት የማይፈልጉ የፖለቲካ እንትኖች ፖለቲካ ሂደቶች ነው የነበሩትና በጣም ይገርመኝ ነገር እኔ እንደምታውቁት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እኔ በከገማግምኩት ወይም ካየሁት አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ቢሄተቦች ቲም አንጻር እንደሲዳማ ህዝብ ስም እንደሲዳማ የሚጠራ ህዝብ ወይንም እንደ ሲዳማ ስም የሚጠራ ህዝብ እንደሚጠራው ሉክ አንድ 300 ወይንም 300 ቀን ስሙ የሚጠራው 
ቀዳማይ ህዝብ ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀድም ባይሉ ዶክተር ባይሉ እንትቆታልና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የኢስላማት የሚያመርተው የቡና ኢትዮጵያ ወደ ውጪ ከመስለከተው የቡና መጠን 40% በላይን ምሽት ነበር ስለዚህ ሁላችንም እንደምናስተውሰው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ሞን ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና ቡና ፕሮግራም ላይ 300 ሲል ወይንም 365 ቀን ሙሉ የሲዳማስ ይጥራል አታውሳችሁ ከሆነ ይሄንን ስም ነው መስማትም ማይፈልጉት ታሪኩ የሌለው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን በመናስበብ በጊዜ አሁን ያደረግነው ትግል ኦሬዲ ምን ታይል ወስቲ መቶ ሲሳ በቀን አንድ ጊዜ ስሙን እየተማይ መጥፋት ማጥፈልኩን ስም ለማስተማት ነው ኦሬዲ የታገለነው እንድሰሙን ነው ታገለነውና ኦሬዲ ይሄንን የታገሉት እኛ ብቻ አይደለንም ካባቶቻችን የተረከብነው ትግል ውጤት ነው ዛሬ ስለዚህ ነው የመላው የተዳፋት ትግል ነው የሚባለው ስለዚህ የተኛውም ቡድን ያንዱ ቡድን ወይ ከሌላው ቡድን አይደለም በዚህ ትክክለቱ አባቶቻችን ጊዜ በደርግ ጊዜ በኃይለ ስላሰ ጊዜ የነበረ የትዳማት ትግል ውስጥ ሌሎች አጋጅ ክብረተቦች ነበሩ አባቶቻችንን ሲያግዙ የነበሩ በሐሳብ አብሮ በመሄድ በአገድ ታግዙ የነበሩ አሉ ታሪም ታግዙ የነበሩ የነሱም ጭምር ነው ድሉና ዞሮ ዞሮ ድሉ የተማማ ነው በመንጥቅ ኦሬዲ እናሳካ ፈልገው ነገር ዳማው ውስጥ ያለው ተቃላይ ዳሚያ ተናጋሪሙ ዳሚያ ተማይናቅ የሁላችንም ድል ነው የሁላችንም ውጤት የሚል ነው ግን ነገር የሚባልበት ቦታ እት ነገር አለ ግን ዝመጣ ተሳትም ይመጣል ነገር ግን ዳማ ድል ዳማይ ዛሬ ውስጥ ኢትዮጵያው የትኛው ምድር የትኛው ምድር ተሸጣፊ ያላደረገ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በሲዳማ ታሪክ ሲዳማ ባደረገው ድል የትኛው ምድር የትኛው ቡድን ተሸናፊ ይችላል ስለዚህ ሁሉም ውጤት የጋራ ይጣው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ አሁን ወደ ተየከን ጥያቄ እየተነሳ ያለው ተመስጥራለሁ ምክንያቱም ሁኔታ ነው ነገር ነው ባል የነበረው ዳማ ብቻ አይደለም ለታቦታም ጥቁ ነገር ይባላል ዞሮ ዞሮ በሐዝና በሐዘተኛ ላይ ብቻ ተፈረ ይገለጽ በኢትዮጵያ በዘመናዊ መንግስት ጀት ከተመሰጠች በግዜ ጀምሮ በላው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቢየር በርሰቦች ተከላክሎ በሰላም የሚኖርባት ሀገር ይሄ የታወቀ ነው ባህኖት በባህል በቋንቋ ሳይባላ ሳይጣላ በሰላም ይኖርባት ሀገር ናት ስለዚህ ሲዳማ አጠምን አጠምን ልክ አንስቶ ልክቱ ትራድሬት ከደርግ ትራድሬት ሁሉ ቢየር በተባለ አብሮ በሊኖሬ በአቃፊነቱ ስለዚህ የዛሬ ያሪ ካምጥቶ ያፈረው የተኛው ቢየር ሰብ 56 አይደለም በቆጣራ በተወሰደው ባል ቆጣር 55 ወይንም 56 ቢሰዎች ውስጥ ይለሉ የአማራው ቢሰብ ነው በቁጥር እንዳም ተንሽ ከፍ ብሎ የሚታየው ከጥሎ ኦሮሞን ከጥሎ ወጣካምናም ያለ ነው ብሎና እስዳማ ውስጥ ያለው 40 ወይንም 60 ወይንም 55 ወይንም 56 ቢሰብ ብቻ ታውል መላው ኢትዮጵያ እስዳማና ከነዚህ ህዝብ ጋር በሰላም የኖረ ኢትዮጵያ ማ ኢትዮጵያ ውስጥ የኖሬ ዳማ ይሄ የታወቀ ነገር ነው ዞሮ ዞሮ አሁን ላልከው አጠቃላይ ደምናውቀው ሁሉም ለምሳሌ አጠቃላይ ቢየር ቢሰቦች የፍራፍሬ ፍላጎትና የሁሉም ቢየር ቢሰቦች አንድ ነው ምንም ማለትም የተለያየ ፍላጎት ያለን ይሄ በኢኮኖሚ የተመሳሰለ ፍላጎት ያለን ሰው ለጥማት ተማሳሳይ ፍላጎት ያለው ህዝብ ነው። በፖለቲካም ተማሳሳይ ፍላጎት ያለው ህዝብ ነው። ቋንቋውን ለማሳደግ ባይሉን ለማሳደግ ተማሳሳይ ፍላጎት አለው። ስለዚህ ምንም ህዝብን ከፍላጎት አንጻር ምንም ምለየው እስከ ለለ ድረስ ይሄንን 
ፍላጎቱን ሊያረካና ሊያስተናግድ ወይ ሊያሳድግ የሚችልም ከሌላው ማበረሰብ ጋር ነው የተያዘ መኖር ይችላል ስለዚህ ተማማት ተከባ በራሷ ብቻ ኢኮኖሚው ማስተማር አይችልም ስለዚህ ከወላይታ ጋር ማልማት ይገነባል የጌጥ ጋር ማልማት በቋንቋ በባህል በኢትዮጵያ በፖለቲካ ይገነባል ስለዚህ የውጤታን ሆን ታርታ ይሁን ክልል ከመሆኑም ጋር ታይዞ እንምጣውን እንድን በተከም ይቻለው ደሞ ከአካባቢ ህብረተሰብ ከሌላውም ቤርተብ ከሌላውም ክልል ከሌላውም አደረጃጀት ካሉ አካባቢ ጋር በጋራ ተማምረና ተተቶ ተተቶ በመከፈል ላይ የተመሰረተ ፖለቲካና ሂደት ማለት ነውና ይሄ መጀመሪያ መከፈረ የሰጠው የኖር የመልማት አብሮ ፖለቲካ የማካሄድ አብሮ የማተሳፈር ፕሮ ኢኮኖሚ ፓርቲ ባህል መጀመሪያም ያድገ የኖረ እንደ ባህል የተሰደደ ነገር ሆነ እዚህ የኢትዮጵያ በሌላ ባህል አጥም የፖለቲካል ነጥብ ወደ ሌላ አየበት ግጭ ወደ መፈርስ ቤት አድርጎ የሚያመጡ የራሳቸውን የፖለቲካል ለማስተካከል ያደርጉ እሱ መሬት ላይ ያለ ነገር አይደለም ስለዚህ ለወረፊትም እንዳም ከፍቢት የተሻለ በፈለው መዋቅር አንጻር ከፈለው መዋቅር አንጻር የመጠራት በተፈጠራ ክርስቲያን ፖሪ ከማይ አመራሮቹ ባለ መስማም ያላቸውን ያለም አትን ወደ መረጥ ማውሬድ ኤክስፐርት ማጥፋት ይሄ አጥላቅ ይቀን ሰላማዊ የዶሮ ሕይወት ይከተላል ይሄ ነው አስቦ እኔ የማትቆም ይሄ ነው ህዝብ በመረጥ ላይ የሚታወቅ ይሄ ነውና ምንም ችግር ያለው አይደለም ወደፊትም የኢትሻሌ ከባቢው ለማት ለማፍጠር ኢኮኖሚ ለመገንባት ኮንፓውን በኢፋራ ተሳስሮ ለማስገድ ሁሉም በሰላም ነው የነው ማትቆ እንዳም ለ ለጎረቤት ማበረሰብም ይሄ የተዳማ ህዝብ በክልልነት የተገኘው ውጤት የጋራ ውጤት ነው የሚሆነው ምን አስተባብነዋለኝ ኦሬዲ የተሰጠኝ ለተሰጠኝ ይችላል አመሰግናለሁ አቶ አክሊሉ ቆንጆ አርገ ነው ሐሳብን የቀረብከው እኔም መማምንበት ጉዳይ ነው ሲዳማ ጉዳይ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ በርጋታ ለተመለከተው ሰው ሲዳማ ትግል እጅግ በጣም በበላሃት የተሞላ ትግል ነበር ምናልባትም ሌሎች በዚህ ጉዳይ ላይ ትግል ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ብዙ ብዙ መማር የሚችሉበት ትግል ነው ትግስቱን ማንሳት ይችላልላችሁ ታይሚንጉን ማንሳት ይችላልላችሁ ያደረጋቸውን ስቴፖች የበሲቶች የተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ፍጹም ሰላማዊ ምናልባትም እኔ በተደጋጋሚ በሶሻል ሚዲያ ላይ እናገራቸው ነገሮች ናቸው ሲዳማ ሚዛኑን ተጠብቆ ታሪኩን የሚጽፍለት ወይም ደግሞ ሚዛኑን ተጠብቆ የሚናገርለት ከሌላ ወገን ያለ የታሪክ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ጻፊ ቢኖር በኢትዮጵያ ምድር ላይ ታይቶ የማይታወቅ ፍጹም ሰላማዊ ትግል ያደረገ ህዝብ ነው። ምናልባትም ሉ ካቅም በላይ በሆነ ጉዳይ ላይ ማንም የሰአን መደበኛ የሰው ልጅ ሊታገሰው ከመichilው በላይ ትግስቱን ሲፈታተኑ የገባበት እሰጣ ገባዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛው እጪ ግን የሲዳማን ፍጹም ትግስተኛ ሆኖ ትግሉን ማራመድ ማንንም የሚቅደው ጉዳይ አይደለም እና በቀጣይም ሲዳማ አስረኛው ክልል ሆኗል ፌዝ አለው ራሱን ይቻለ ፌዝ አለው በቀጣይ ደግሞ ሁለተኛው ፌዝ ደግሞ ምን እንደሆነ የሚገባው በፌደራል ጉዳይ ላይ እንዴት ነው ማሰብ የሚገባን ኢኮኖሚያችን ላይ እንዴት ነው ማሳደገ የሚገባን በውስታችን ያሉ ወጣቶች ስራ እንዴት ነው ሊያገኙ የሚችሉት በውስታችን ያለውን ሀብት እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው ክልሉ እንዴት ነው ማሳደግ በሚችልበት ጉዳይ ላይ እንዲ ከፍ ባለ ደረጃ ላይ እንነጋገራለን ወይም ደግሞ ፖለቲከኞች ከፍት ያሉ ሰዎች በዛ ጉዳይ ላይ እንደሚሰሩ እርግጠኛ ወንጀል መናገር ይችላል በሲዳማ ክልል ውስጥ የሚያሉ ሌሎች ቢሮችም ከዚህ ቀደም ደው ክልል እንደነበረው አብሮ ይኖራሉ ምንም የሚሆን ነገር አይደለም ደው ክልል በነበረም እና ባነበረም ሰዓት አብሮ ይኖር የነበሩ ህዝቦች ናቸው የተጨመረው የተለወጠው ነገር ቢኖር መዋቅር ነው ሌላ ነገር የለውምና እኔ በዛ ጉዳይ ላይ አትዋክሊሉ ባነሳው ጉዳይ ላይ የምስማማው ነገር ነው አርማጆቻችን ይህ የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ነው እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ዘብየት ብላችሁ ቴሌቪዥናችሁንም ለከፈታችሁ በሶሻል ሚዲያ ለገባችሁ አምስት እንግዶች አሉኝ አቶ በራሳ ኩማሎ ዶክተር በሃይሉ አቶ አብርሃም አቶ አስቻሎ ሽጉጤና አቶ አክሊሉን ያወያዩን ምንገኘው ደቡብ አፍሪካ ሆኖ ቴክኒኩን በመቆጣጠር የረዳን ያለው ሀብቲ ያቆብ ባልቻ ነው ከልብና መሰግናለን ሐዋሳና አካባቢው ላይ ያላችሁ ህዝቦችም እየተከታተላችሁን እንደሆነ 
ነግሮኛል ለቴክኒሻናችን ወደ መጨረሻው ጥያቄ እስቲ ላምራ ሲዳማ ትግሉን በሚያደርግበት ሰዓት ላይ በተደጋጋሚ እናንተም እንዳላችሁት ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል ለዚህ ትግል ብለው የሞቱ አሉ ለዚህ ትግል ብለው የታሰሩ አሉ ለዚህ ትግል ብለው እኔ አንድ አንድ ጊዜ ባሰብኩት ቁጥር የሚያናደይ ነገር አለ አንድ አንድ ሞቶችን ልንቆጣጣራቸው እንችላለን የሲዳማ ህዝብ ግን ልንቆጣጣረው በመንችለው ሞት ነበር ሲሞት የነበረው ቀጠለ ይወጣ ህዝብ ላይ ሽጉጥ ወይም ደግሞ ጥይት መተኮስ አይገባም ነበር ቀጠለ ይዞ ይወጣ ህዝብ ላይ ብዙ ሰዎችን አተናል ሰላማዊ ጥያቄ በሕገ መንግስቱ ሕገ መንግስቱን እየተቀሱ አንቀጽ 47 ባንቀጽ 47 መሰረት በተሰጠን መብት መሰረት ሰላማዊ የሆነ ጥያቄያችን ምላሽ ያገኝ ብሎ የተየቁ የተለያየው አማራር ላይ ተቀመጡ ሰዎች ስር ላይ ተዳርጓል የሞቱ ወጣቶች አሉ የተኮላሹ ብዙ መስዋዕትነት ተከፈሉ አሉና እስካሁን በስመም መናቃቸው በስመም መናቃቸው በርካታ ወጣቶች በስር ላይ ነውና የሚገኙት አላማቸው ደግሞ ይሄን ህገ መንግስታዊ እንግዲህ ህገ መንግስታዊ መብታቸው ለመጠየቃቸው ነው ሌላ ነገር አይደለም አይደለም ሰው ሲገሉ አይደለም ወይም ደግሞ ሲዘርፉ አይደለም እነዚህ ታሰሩትና ተከፍተኛ አመራሮች ጀምሮ በተዋረድ ያሉ ሰዎች እስር ላይ ይገኛሉና በዚህ ጉዳይ ላይ እስቲ ምናልባትም አቶ በራሳ የምትለን ነገር ካለ ወይም ደግሞ ሌሎቻችሁ የምትሉን ነገር ካለ እስቲ ካቶ በራሳ ለጀምርና አጠር አጠር አርጋችሁ ካን ደቂቃ ባነሰ መልኩ ብቻል ካልቻለ ደሞ ትንሽ ገፋ አርጋችሁ ከሁለት ደቂቃ ባነሰ መልኩ እንዴት ነው አሁንኛ ስለ ሰላም ነው مناسبው መመራሮቹ ወደፊት ነው ያሰቡ ያሉት ስለድገት ነው ያወራና ያለ ነው ኦኬ መጀመሪያም ፌዝ ጨርሰናል የታሰሩ ጉዳይ ሳ በተለያዩ በተለያዩ ስር ቤቶች የሚገኙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ጉዳይ ሳ እንዴት ነው የሚታየው እስቲ አቶ በራሳ ጀምር አመሰግናለሁ ቴዲ አዎ እሄ እንግዲህ በጣም ያልተመለሰ ጥያቄ ነው ቤተሰብ ሁሉ ጊዜ በሚዲያ ቢውን በተለያየ ባገኘው አጋጣሚ ወጥቶ ያለክሳል ግን የሚሰማው ሰው የለው ሁላችንም እንደምታውቁት ከለውጡ በፊት የነበረውን ከለውጡ በፊት የነበረውን እስር እንግዲህ ሁላችንም የምናቀው ነው በአጥቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥና የዛን ጊዜ ታስሮ የነበሩ ከክልሉ ውጪ በዚዋይ በቃሉት በተለያየ ቦታ ታስሮ የነበሩ እንግዲህ በለውጡ ጊዜ የተፈቱበት ሁኔታ ነው የነበረው ነገር ግን ከዛ ወዲ በ2010 ላይ አዋሳ ሰነወር ውስጥ የተፈጠረው ነው ሁላችንም የምናቀው ነው ግን ማስተና አንድ እሱን አልደግመውም ግን ከዛ ጋር ተያይዞ ዋና አክተር የነበሩ ሰዎች በብልጠት ወደ ፌደራል በስልጣን ከሄዱ በኋላ የሲዳማ ተወላጆች በሙሉ በእስር ላይ የቆዩበት ሁኔታ ነው የነበረው እና ይሄ ጉዳይ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በአካባቢው ሽማግሌዎች እና በሃማኖት አባቶች የሚደረጉ እርቅ ዕውቅና ይሰጥ ነበር እኛ እንደምንናቀው ግን የሲዳማ ሽማግሌዎችና የወላይ ታሽማግሌዎች እና የሃማኖት አባቶች ያደረጉት እንት እርክ እስካሁን ድረስ ኦቅና ሳይሰጣቸው ሽማግሌዎች በመልልስ ላይ ያሉ በት ሂደት ነው ያለው በተለይ 79 ሰዎች 78 ሰዎች ከ2010 ጀምሮ ታስሮ የነበሩና 2011 ላይ ከሚሰራበት ከምክር ቤት አባልነት አንስተው አፍነው የወሰዱት የቀድሞ የአዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ቴዎድሮስ ገቢዋን ጨምሮ ባሁን ሰዓት በሆሳና ማርሚያ ቤት ታስሮ ነው ያሉትና ያንን ዋና ሚና የተጫወቱ ሰዎችን እናቃለን መንግስትም ያቃል ግን በብልጥትና በተለያየ ነገር ወደ ፌደራል ተወስደው ሌሎቹ ደግሞ በስር ላይ ያቀርቡበት ሁኔታ ነው ያለውና ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ እንድንዳ እንዲያ የምንፈልገው አንድ ነገር ምንድነው በወላይታም በስዳማን በኩል የነበረው ነገር በአባቶች በሽማግሌዎች ተፈቷል ለዛ ዕውቅና መስጠት የሰላም ሚኒስተር ጉዳይ ነው ይሄ ሰላም ሚኒስተር ዕውቅና አልሰጣቸውም ሰዎቹ ግን ታስሮ ፍትህን አጥተው ተቸግረው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ነገር ባስቸካይ ማለቅ አለበት አሁን ካለው ከኮሮና ቫይረስ ጋር ማንሳ የብዙ ሰው በአንድ ክፍል ውስጥ ታስሮ መቆየት ምን ያህል ስጋት እንደሆነ ሁላችንም እንደበዳለን ይሄ በቀጣይ በርብርብ ማለቅ ያለበት ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማስበው ሌላው ከዚህ ከ2011 11 11 ጋር ታይዞ በስዳማ አካባቢ የተፈጠረውን ሁላችንም እናቃለን ነገር ግን በወቅቱ እዛ አካባቢ 
ያልነበሩ ሰዎች ሁሉ አሁን እስር ላይ ይገኛሉ ለምሳሌ ሐዋስ አካባቢ በወቅቱ ጉድማለ ላይ ለ60 አወጣቶች እናቶች አባቶች ማግለዎች እዛ አካባቢ ነው የነበሩት አብዛኛዎቹ ከሁሉም ወረዳ መጥተው ለ3 ለ4 ቀን እዛ አካባቢ ነው የነበሩት እና በ11 11 ወደ ኋላ ሄደው በይታቸው አካባቢ በወርዳዎች በከተሞች አካባቢ አልነበሩም ይሄ ነገር ሲነሳ ማለት ነው ክስተቱ እና እነዚህ እስሩ ግን ሁሉንም ነው ያካተተውና ፍትህን አጥቷል እነዚህ ሰዎች ቤተሰብ ፍትህን አጥቷል ማንን እንደሚያናግር ራሱ አይታውቁም በዚህ ሳ የሲዳማ አመራር እና አጠቃላይ ሙቨንቱን ይመሩ የነበሩ ሰዎች ከፌደራል መንግስትም እንዳይጠይቁ ዲስኮነክት ተደርጓል ምንም አይነት ኮነክሽን የላቸውም ብሎ ተደርጓልና ይሄንን እንግዲህ የፌደራል መንግስት ይሄንን በቅርበት መመከታተል እነዚህ ታስረው ምሁራን ናቸው ወጣቶች ናቸው ገና ለሀገር ብዙ ነገር መስራት የሚችሉ ባለ አይምሮ በጣም የተማሩ ሰዎች ለወጣቶች ያሉበት ነው እና ይሄንን ጉዳይ ኢትዮጵያ መንግስት የለውጡ መንግስት ባስቾካይ አይቶ እልባት እንዲያገኝ እንዲያደርግ ፍትህን እንዲያገኙ በዛ ነገር ውስጥ የተካተቱ ሰዎች ካሉ እንኳን በጊዜ አጣርቶ ሌሎችን መፍታትና ሌላው በሕግ ደረጃ ያጠፋው ሰው ካለ በዛ ሂደት እንድትጠየቅ ማድረግ ተገቢ እንደሆነ ነው የምናምነውና ይህ ቀጣይ የቤት ስራ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የሲዳማ ሽማግሌዎችም ሆኑ አበራሩ ሄዶ ፌደራል አቃበይ ድረስ ቀርቦ ፍትህን ወንን ጥያቄን አቀርቦ መላሽ የማይያገኝበት ሂደት ውስጥ ስለነበረ አሁን ደግሞ ኮነክሽኑ በአዲስም ክልል እየተፈጠረ ስለሆነ ባስቾካይ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ተነጋግረው የነን ነገር ለቤተሰብ ቤተሰብ እንዳይበተን እነሱም በኮሮና ቫይረስ እንዳይጠቁ ባስቾካይ ፍትህን እንዲያገኙ የሚችሉትን ያህል እንዲያደርጉ በዚሁ መልክት የማስተላለፍ ፈልጋለሁ እና ባጭሩ ይሄንን ነው እኔ የሚለው አመሰግናለሁ ሁለት ከግማሽ ያለ ደቂቃ ልስጣችሁ ምናልባት በቆይታችን እኔ ያላነሳውት ጥያቄ ካለ እናንተ ግን መናገር የምትፈልጉት ነገር ካለ ያው ሰዓት ግድቦናል ያው የተለመደ ስለሆነ በመጨረሻ ላይ የምትሉት ነገር ካለ እጥር ምትናርጋችሁ ሁለት ያል ከግማሽ ያለ ደቂቃ አለን ብያችኋለሁ እስቲ እኔ የምለው ነገር አለ ምትሉት ካለ አንዴ ልጅበት እዚህ አንዳችሁ ተፈጽማለሁ እሄ የጀቶት ወለድ የመጨረሻዎች ወለድ ነኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ብሏል አሳክቷል ሚቀጥለው ትኩረት ለማት ነው ሰላም ነው እና መልካም አስተዳደር ነው የሚሆነው ማለት ነው እና በዚህ ቀጥ በዚህ መልኩ መቀጠል አለብን አንድ ግን ማስተዋት ያለብን ነገር ነገር ምን ነው አንተ አሁን ቴሊ ኳስ ወዳለ የጣም ብዙ የሚያይኖጣት ቋስ ይከታታል እኔ የቋስ አፍቃሪ ነኝ እና እንዴት ነው ይሄ ከቻምፒዮንሺፕ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ስት መጣ ኤክስፔክቴሽን ይጨምራል አንተ ምን እንደተጫዋች ካንተም ይተበቀው በጣም ስለሚጨብር በደንብ ትሰራለ ትተነቀቃለ የሚዲያው ትኩረት አንተ ላይ በደንብ ይበዛል ስለ ተነቃቂውም ሐላፊነት ስሜቱም በጣም እየበዛ ይመጣል ላንተ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢ ለቲምህ ማሰር ተጀምራለ እና እኛ አሁን ከዞን ወደ ትልቅ ክልል ይሆን ያደገ እና በዚህ ደረጃ እያንዳንዱ ግለሰብ አመለካከቱ አስተሳሰቡ እና ራሱን ኮንዳክት የሚያርግበት መንገድ ራሱ ከፍ ማለት አለበት እና በሲዳሚኛ ኢሽንሻሪ የሚባል ነገር አለ ይሄ ከመያቆሽሽ ነገር ከመያወድ ነገር ራሳችንን ማራቅ አለብን ብያስባለሁ እንደ ትልቅ ህዝብ እንደ ትልቅ ወሳኝ ክልል አክት ማረግ መጀመር አለብን ብያስባለሁ ወደ ወደ ተሻለ ደረጃ እየተደረሰን ስለሆነ የተሻለ ተጫዋች ያስፈልጋል አቅም መንገም መገንባት ያስፈልጋል በዞን ደረጃ የነበረክ አቅምና አሁን ክልል ስትሆን በራስህ ነው ቅድም ተጣወጣ በቢሮ ደረጃ ከዚህ በፊት በክልል ደረጃ ይወጣ ይበተነና ያንንም መተግበር ብቻ ነው አሁን በራስህ አቀደ ወጥነ የራስህ መጥለም ያለባቸው ነገሮች ለይታ አውቀም እየተደረበት ጊዜ ስለሚሆን እንዳልኩ ቅድም አዳዲስ ተጫዋቾች ለ ለጫውታው የሚመጥኑ አቅሙ ያላቾ ለምዲ ያላቾ ሰዎች ከፊል ለፊት አምጥተክ እና በፌደራል ደረጃ ቀደም እንዳልከው የምትልካቾ ሰዎች እዛ ሄደው አሳቾንም ማስከበረው ስራቾን በደንብ ሰርተው ህዝባቾንም የሚያስጥሩ የሚሆነበት ያንተንም ጥቅም እዛ ሄደው በሚገባ የሚያስከብሩበት አይነት አጫውታው መሆን ያለበት ከዚህ በኋላ እና ይሄ ትናንሽ ነገሮች እታቾ ወደን ብዙ 
መጨቃጨቁ ላይ ተን ትልቁ ፒክቸር ላይ ፎከስ ካደረግን ሁላችንም ያለምንበት እንት ላይ እንደርሳለን ህዝባችንን ደግሞ ወደ ተሻለ ኑሮ እና ህይወት እንመረዋለን የሚል መልእክታለኝ አመሰግናለሁ ለሰጠኝ እንግዲህ አመሰግናለሁ ዶክተር ባህሉ እጅ ታይኛል አክሊሉ መናገር መትፈልገው ነገር አሃ ምን ነገር ነገር ቀድም አንተ ማንተ ነበርና አሁን ባይሉ ዶክተር ባይሉ ያለውን ነገር ነው ትንሽ ላነሳ ይፈልግ የነበረው ምክንያቱም ብዙ አሳይመንቶች ነው ብዙ የቤት ስራ ነው የነበረ ኦሬዲ ካሉን በጣም ትላልቅ ቤት ስራዎች ውስጥ ነው ዛሬ አንደኛውን ድላረግ አሁን ግን ወደ ቤት እንመለት በጣም ከፍተኛ ከበፊቱም የነበረው ከነበረ ከነበረን ፈተናዎች በላ የሆነ የቤት ስራ ነው ያለ የምን በስራ ነው ሊኖርን የሚችለው ከዚህ በፊት በኢኮኖሚ በፖለቲካ አጠቃላይ መስራት ባለብን ቋንቋችንን ባይላችንን ለማሳደግ ትምርትን ጥራት ያለው ትምርት በአከባቢው ለመዘርጋት አጠቃላይ ችግራችንን ስንከምሮ የነበረው መዋቀሩን አይደል ነው የነበረው ታታችንን ስንቀስር ለነበረው ወደ ሌላ ነው ምክንያቱም ስለነበረ ነው ወደ ሌላ ስንቀስር ነበረው አሁን ግን ዋናው ፈተና ወደ ቤታችን ነው መጣው ዋናው ትግል ወደ ቤታችን ነው መጣው ከንግዲ ግን እከሌ ነው ምን ነው ማን ማካለ ያለን ከንግዲ 20 ደደን ነው እ ፌደራል ነው ምን ነው ነገር ያለም ሲዳም አሁን መንግስት ያቋቋመ ነው አለ መንግስት እየመሰረተ ነው አለ ከንግዲ የሚመራው ኢራቱም በራሱ ነው የሚመራው ስለዚህ ሐዋሳ ሐይቅ ላይ ገብቶ ሐይ የሚዋኘውን እከሌ ከለከለኝ አይባልም ማነው ሐይቁ ከቻልክ ዋይተ መውጣት ነው አለበት ዋይተ ለመውጣት እንደ በፊቱ አይ እነከለ ናቸው ነከለ መዋቀር ነው እከለ ነከለ ሊጣላ ደረገኝ እነሱ ናቸው የሚባለው ጫውታ ከንግዲ አይተና አባቶቻችን ሲሞቱ ከነቅድሙ ዝረዝር የነበረው ከኃይለት ላይ ወይ ከአጠምን ሊግ ዘይ ነበርው ትግል ለያ ታኮ ፈለቁት አላማ አለ ተዳማ ይዝ አሁን የአላማ ራታችን ላይ ነው የወደቀው ስለዚህ እኔ አሁን ተመደፈታችን በስተ በጎኑ ማወቅ ያለብን እየተሸከምን ያለ ነው የበለጠ አላፊነት እየተሸከምን እንደሆነ ሁላችንም ማወቅ አለብን ለምን እየተሸከመው አላፊነት ደሞ ለመወጣት ራታችንን ማዘጋጀት አለብን ደስታችን የሁላችንም ደስታ ነው ግን በጣም ከፍተኛ በጣም ሩቅ መንገድም ሩቅ ትግልም በጣም ከባድ ትግልም እንዳለብን ማወቅ አለብን አንድም በውጤት በህዝብ ውስጣኔ የተመሰረተ ብቻኛ ክልል ትዳማ ነው አሉ ካስሩ ክልሎቹ ይሄም ለየት አድርገዋል ይሄ ፌል ካረገ ከነቅድሙ ይያልናለው ዲሉ የተዳማ ህዝብ ነው የፌደራሊስቶች ነው የደጋፊዎቻችን ነው ይያልናል ነው ውርቀቱ በኋላ ውርቀቱ እኛ ላይ ብቻ አይደለም ለፌደራሊዝምም ውርቀት መጣል አጠቃላይ ለደጋፉንም ውርቀት መጣል ስለዚህ ከዚህ በፊትም በያለው ወይ የወደቀ ክልል መሆን አለበት ወይንም ቶፕ ምሳሌ የሚሆን ክልል ነው መሆን አለበት አቻ የሚሆን ክልል አይደለም ይሄ አቻ በፖለቲካ ተመድቦ የተቋቋመ ዘጠኙ ክልል ውስጥ አይደለንም እኛ እኛ አሁን ህዝባችን አላማውን ለማስተካከል በራሱ ድምጽ የወሰነው ክልል ነው ስለዚህ ይሄ አሳመንት በጣም ትልቅ ያለብን በኋላ በዚህ በነዚህ ዙሪያዎች ብዙ ማውራት እንችላለን ግን በዚህ መዘጋጀት እንዳለብን ብቻ ነው ማታለፍን የምፈልገው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አቶ አብርሃም ምትለው ነገር አይደለ የምሰኛ ድምጽህ አይሰማ አይሰማ ኦኬ አመሰግናለሁ አሁን ይሰማል አሁን ይሰማል አመሰግናለሁ በዚህ ወለም አጠር ያለ መልስ ማስተላለፍ ፈልጋለሁና ቀደም ወንድሞቼ በደንብ አርገው ገልጸውታል በተለይ የታሰሩ ወንድሞቻችን በተመለከተ እኛ እንደ ሲዳማ የህزب ጣላት የለንም የማንም ጣላት ያለንም የማንም ጣላት የለንም ተመለካከት እና ይመጥጥ ያቅን በመጠየቃችን ጥያቄያችን ወደ ሌላ በማዞር ይሄን ሁሉ ፈተና አልፈን መተናል ችግሩን በማውራት ፈተናችንን በማውራት ህዝብንም ማንንም ማባባት አልፈልግም ወደ ቁም ነገሩ ግን የታሰሩ እንዴት ሲዳማ በመሆናቸው ይታሰብ ለዚህ ጥያቄ ነው የታሰበ እቲ ክሳቸው ዛሬ ሄላ ደርጓል ዛሬ በኋላ ክስ ምኖራቸው አይመስልም ሲዳማ ክልል ይሆናል የሚል አቋም ስላላቸው ነው እነዚህ ጥያቄታና ዛሬ ደግሞ ሲዳማ ክልል ይሆናል ስለዚህ ይሄ ክልል ሊሆነው ሲዳማ 
አሁን ይልልነቱን ወይም ስልጣኑን መንግስት የሲዳማ መንግስት ከነገ ጀምሮ የነዚህን ሰዎች ጥያቄ ሕሳቸው ካለ በጠባጥ ሆነ ከተካተ ከሚመለከተው መንግስት ጋር ካሰራው መንግስት ጋር ውይይትና ድርድር አድርጎ ወደ ቤታቸው ወደ ሰፈራቸው መመለስ አለባቸው አንተኛ ሁለተኛ ደግሞ በሌላ መንገድ ደግሞ ከሥራቸው ተፈቷል ዛሬ ኦሬዲ መላው የሲዳማ ህዝብ ስር ላይ ነበር የኢትዮጵያ ሞነል በሚቶትም ሆነ በምንም ውስጥ ሆነን ታስረ ነበር ከአይምሮ ስራት ለተፈቱ በዚህ አጋጣሚ እንኳን እንደሳ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ከዚህ ውጪ ደግሞ የዛሬ ቀን የሲዳማ ድል የሁሉም ድል እንደሆነ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ በተለይ በፌደራል ኃይሎች ይሁን በሄር በሄረ ሰዎች የሲስተው ልጅ ከአዳም ተፈጠረ የሚል በሙሉ ዛሬ ድሉ ስለሆነ በደም ባድርጉ የሚንድል መንገናዘብና መጠበቅ መቻል አለበት የፌደራል አሰራር ሁላችንም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሁን በኋላ እኩል ማንነት እኩል መብት ያለን የምትወደድ ኢትዮጵያ ለማፍጠር የመጀመሪያ መባቻው ወይም ፌደራሊዝም አይታልዝም የትውልድ ቀኑ እንደሆነ ሁሉም መገንዘብ አለበት በሌላ ደግሞ የህزب ጣላትን ባይኖርን የባአመለካከት የሰው ልጅ ካዳም ሳይሆን ከሳባ ከንግስት ሰለሞን ታብሎ የሚያስቡ አንድ ህزب እና አንድ ሰው ብቻ መሆኑ ብቻ በአንድ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድት ቋንቋና አንድ ባህል ብቻ ማንነት አድርጎ የሚያስቡ ሰዎችም ዛሬ ደረቅ ኮሶ የተጠበቀ እንደሆነ ምንም አደጋ አይቻልም መዋጥ አለባችሁ እንን ደረቅ ኮሶ ኮሶ አይጠጣም ግድ በደረቁ በደረቁ ቦክሩ ጥሩ ነው ከዚህ ማንበለካከት ወጥተው ሁላችንን መከካከል ወደ ምን ትልበት ማንንም ከማንንም የማይበልጥ መሆኑ ሁላችንም በ9 ወር እንደምንወለድ ሁላችንም ቋንቋ ባህል ማንነት ያለን መሆናችን ተገንዘበው ሰው ዓለም አንድ መንደር በሆነችበት በሰዓት አንድን ኢትዮጵያን ህዝብ አንድን ኢንዲጂነስ ህዝብን ሌላ ህዝብ ሌላስም በመጥራት ሚኖር ኢትዮጵያ ከወደፊቱ ስለማይኖር ይሄንን እንድገነዘቡ በዚህ ሁሉ ማድረግ ፈልጋለሁ ለሲዳማ አዲስ መንግስት ደግሞ ታሁን በኋላ የምንደው ለልማት እንደሆነ ትረስ ሁሉም ወንዲፖቸም እንደገለጹት ልማቱ ደግሞ የሚጀምረው የዛሬ 130 አመት ጀምሮ አንገታቸው ከታረዱት ይጀምርና ለዚህ ትግል ዛሬ ቆመን እንድንሄድ እንደ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያ እንድንጠራ ህይወታቸውን ለኛ ደማቸውን አፍሰው ገብረውልን ዛሬ እዚህ ቦታ ወጥተን በኩራት እንድንናገር ያደረጉ ጀግኖቻችንን ሐውልታቸው ብቻ ሳይሆን ፓርኪንግ ትልቅ መናፈሻ ተሰርቶ በነፍስም ለዚህ ደሞ ድንጋይ አዙ አኑረው ሌላም ቱሪስት ቢጆቻችን ሆነ ማንንም ሲዳማ ቱሪስት ሆነም ኢትዮጵያዊ ሆነ የዓለም ህዝብ ትግራችንን የሚያቅ ሄዶ የሚያይበት ለፊቱ የሲዳማ ትግል ውስጥ ያደረገበትን ተአምራትንና የሰራውን ጀግንነት ጀግኖቹን ሁሉ የሚመዘገብ ትልቅ መናፈሻ ትልቅ የሰዎችን ሐውልት ያዘ መሰረተ ድንጋይ አድርገው ይሄንን ልማት እንደሚሰጡ ይሄንን ከዚህም እንደሚጀምሩ ከዚህ ማሳረፍ እንደሚጀምሩ ህዝባችንን ተስፋ አደርጋለሁ ለሰጠኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሰዓታችን እንዳለቀ ቴክኒሻናችን የነገረነው አፍቴ ያዕቆብ ያልን ሰዓት አልኳል ምናልባት ካን ደቂቃ በታች አቶ አስቻለው ሽጉጤ ያለ መስመር ላይ ካን ደቂቃ በታች አው አንዴ ካን ደቂቃ በታች ሰመራት ማርግን ፈልጎ በተለይ ስትሬስ ማርግን ፈልጎ ቀደም አቶ ባራሳም ተናግሯል አቶ አውራም እነዚህ የታሰሩ ልጆች ላይ ነው የታሰሩ ልጆች እንግዲህ እጀቶች የሚሆኑ እጀቶ ያለውን የሚሆን ማንንም የታሰረ ሰዳማ ስልጣን ቲክብ ሲደረግ ፊቲ ክስም ካለባቸው መታየት አለበት በሰዳማ ክልል ተመልሶ በየጥኛው ካከባቢው ውጪ ሶ ሊታያ ይገባ መታየትም ካለባቸው ርክክብ ሲደረግ አሰዳደራዊ ጉዳቾች ርክክብ ሲደረግ ወደ ሲዳማ ተመልሶ ሲዳማ ወንድ ደረግ የሚገባ ማለት ርክክቡ እነሱንም ያጠቃልላል አጥ ሲዳማ አሰዳደረም ይሄን ጠይቆ መታየት ካለባቸው ስም ካለባቸው መታየት ያለበት በክልላቸው ከክልላቸው ውጪ ፊታን ሊሆን አይችል በፈሱ ስለዚህ ፊታንነት ምናስብ ከሆነ አገሪቱ አቀም ደረጃ ላይ ፊቲ በኩልነት የሚታይበት ሀገር መሆን ካለበት የነሱ ጉዳይ ተጣርቶ ውጤታቸው ውሳኔ ማግኘት ያለባቸው መዳኛት ያለባቸው በአካባቢያቸው በክልላቸው ስለዚህ መጀመሪያም የተወሰደበት አግባብነት የለውም አሁንም እዛ ከተጠቀ ማቆየት አግባብነት ስለማይሆን 
ፊቲን ተመልሶ በሲዳማ ውስጥ መጥቶ በሲዳማ ክልል መጣይት አለባቸው የሚል እነ ስላለኝ ነው በድጋሜ ሲዳማ እንኳን ደስ አለኝ ይላሉ አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የየሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ነው እዚ በሶሻል ሚዲያና እንዲሁም ሐዋሳንና አከባቢዋ በቴሌቪዥን ለምትመለከቱ ተመልካቾቻችን ሲዳማ አስረኛው ክልል ሆኖ ዛሬ በይፋ ተመስርቷል ለሲዳማ ወዳጆች ለሲዳማ ትግል ሲደግፉ ለነበራቸው በአጠቃላይ እንዲሁም ለፌደራሊስት ኃይሎች በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ተወዳለሁ አምስት ያህል እንግዶች ነበሩኝ አቶ በራሳ አኩማሎ አቶ ዶክተር ባህሉ በላሞ አቶ አብርሃም አቶ አስቻሎ ሽቡጤና አቶ አክሊሉ ነበሩ ቴክኒኩን በመቆጣጠር ወደናንተ ሲያቀርብ የነበረው ሀብቲ ያቆብ ባልቻ ከደቡብ አፍሪካ እንግዶቼን በማዋያት አብራያችሁ የነበርኩት ቴድሮስ ጌታሁን ነበርኩኝ ሰላሙን ታንክ ዩ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ